formacionet shtetërore shqiptare në shë. 14. Dëhre në filim të shë. 15. Despotati shqiptari artës. Aty nga fundi i shë. Gji i në epir filon të shuet familia fisnike shpata. Në vitin 1304 një dokument anëshuj një rendit shpatajt midis aristokratëve më në zëtë Shqipëris. Ashtu si dhe për shtëpit e tira fisnike shqiptare, edhe për shpatajt procesi i fuqizimit dhe jemancipimit politik, kishtë ndjekur një rrugë vazhdimisht në ngjitje, derisa gjeti shprejen më të plot pas shembje së përandoris serbe të Stefan Dushanit, 1355. Në atë qasë shpatajt e fisnik të tjerë shqiptare e shtrin sundimin e tyre politik në krejt e pirin dhe, në vitet që pasuan, filuan të zjerojnë në krahinat fqinje jugore të akarnanis e të etolis. Qeveritari Serbi e pirit, mbreti Simeon Uroshi, u detyrua të largoj në Thesali, ku zuri vendin e komandantit Serb Cezar Preljubit, i vrar gjatë një përpjekje me shqiptarët e atyshëm. Për fajsues të tjerë të aristokracis dhe të administratës së vjetër Bizantino-Serbe gjetën strehim në qytetin e Janinës. Shtrirja e pushtetit të fisnikve shqiptarë në Epir ndeshi pënges të pinjolli i fundit i dinastis së vjetër sundueset e të Epirit dhe spotin një qifori i i Engjelli. Në verën e vitit 1358, ky u doli për para forcave shqiptare në vendin e quajtur Akelou, Akarnani. Ushtria e ti e përbër pjesërisht prej mercenarve Osman u asgjësua në betejen e përgjakshme që u zhvillua aty e kuvet dhe spoti Bizantin humbi jetën. Pas betejë sa akelot krahinat jugore të epirit, ta akarnanis e të etolis u përfshin në kuadrin e dy formacioneve shtetërore shqiptare. I pari, me qender në art, kishte në kryë fisnikun Pjetër Losha, kurse i dyti, me qender në Angelo Kaster, akarnani, drejtoj nga despoti Gjimbua Shpata. Pas vdekis së Pjetër Loshës më një 1374, despotati Shqiptari Artës dhe aji Angelo Kastrës u bashkuan në nësundimin e despotit Gjimbua Shpata. Zotërimet e këti të fundit përbënin tani një vazhtimësi teritoresh për i gjirit të Korintit në jug, deri në derdjen e lumit Akerond, Glyki, në veri, ku puqeshin me zotërimet e Gjon Zene Bishit. Me gjithatë në pjesën lindore të epirit mbeti një teritori ngush me qender janinën, i cili nuk u përfshi në kufit e këtyre dy formacioneve shqiptare fqinje. Këtu përfajsuesit e fisnikëris e të administratës së vjetër serbo-bizantine të epirit u përpoqen të organizojnë qëndresën kunder hegemonis së krerve shqiptarë. Të mbështetur edhe nga qeveritari i deri paradokoshëm serb i epirit, Simeon Uroshi, ata mundën të imponojnë si qeveritar të janinës dhe spotin serb Thoma Preljubovic. Si djal i qezar Preljubit, qeveritarit të thesalist të vrarë më një 1355 nga shqiptarët, Thoma i trashëgoj një armisi dhe urejtje të pashuar kunder tyre. Despotati i janinës ishte mbeturina e fundit e sundimit serb në epirë. Qenja e ti përbënte një rezik real për formacionet fqinje shqiptare të Gjirokastrës e të artës, pasi Thoma për Ljubovici vështronte të zjeronte kufit e despotatit të ti pikërisht në dëmë të zotërimeve, të shpatajve e të zenebisheve. Nga ana tjetër, despoti serb nuk nguroj të thëriste për ndimë kunder sundimtarve shqiptare reparte serbe, italiane e qishte më keqë osmane duke e këthyr e pirin në një fush beteje ku mercenarët e huajnë bilnin teror e shkatërime të pafunme. Këto arsye, si dhe arsye të tjera të natyres ekonomike, janina ishte një qender mjaft e pasur ekonomike e trektare, i futën sundimtarët shqiptar të e pirit në një konflikt të gjatë të armatosur me despotin e janinës. Për tre vjetë reshtë, 1370-1373, kështjela e janinës ju nënshtrua rethimit e sulmeve të një pasnjeshme të despotit të artës, Pjetër Losha, e të aliatëve të ti, bashkësive shqiptare të mazaragve e të malakasve që banonin për reth janinës. Me gjithë se u detyrua të kërkon të pache, Thoma për Ljubovici nuk pushoj se përndjekuri e se tiranizuar i popullsin shqiptare të janinës e të fshatrave për reth, nga e cila tërhiqte robër e pengje që imbylte në burgje të posaqme. Për këtë zelë të ti kunder shqiptarve, bashkëkosit ingjitën despotit serb nofkën shqiptarovrasës, Alvani Toktonos. Pas vdekis së Pjetër Loshës, më një 1374, në kryet të despotatit të artës, u vuzoti i Angelo Kastrës, Gjimbua Shpata. Në kohën e sundimit të ti, konflikti me despotin serb, Thoma Preljubovicin, u ashpërsua edhe më. 
Që në vitin 1375, gjin bua shpata u shfaq me ushtrin e ti në nëmuret e janinës. Qyteti mundi të qëndroj edhe kësaj radhe fal mureve të ti të papushtueshme. Gjithse si i interesuar për pushimin e armisive, thoma i ofroj shpatës dorën e së motrës, Helenës. Por martesa nuk e fashit i konfliktin midis gjim bua shpatës dhe thoma i. Për më tepër, në vitet që vijuan janina u bë prej e sulmeve të bashkësis shqiptare të malakasve. Nën komandën e gjin fratit këta e sulmuan kështjelën më së pari në vitin 1377, por pa mundur të amernin atë. Dy vjet më vonë, më 1379 malakasët arritën të zinin ishullin në liqen si dhe kullën e brendshme të kështjelës e janinës. Kësaj radhe në antë tyre që ndronin edhe pjestar të Paris vendase përfshi Mitropolitin Mateo për krahës i gjim bua shpatës. Por edhe kësaj radhe shqiptarët dështuan në qëlimin e tyre. Mungesa e mjetëve të mjaftueshme u abërja tyre të pamundur që të shpërthenin muret e kështjelës, qoft nga toka e qoft nga liqeni. Mitropoliti Mateo u dëtyrua të linë të janinën bashkë me të tjerë dhe të strehoj të gjim bua shpata. Krahas despotit serb të janinës, formacioni i shpatajve të artës u fut në këtë ko në një konflikt të ashpër me anëshujnët e Napolit, të cilët qysh prej një shekulli vazhdonin të ngullnin këm në pretendimet të tyre mbi bregdetin e pirol. Ky konflikt u shprej më së pari në përleshjet e armatosura me forcat e kontit Leonard Toko, që sundon të mbi ishujt e qefalonis e leukadës si vasal i mbretëreshës Gjovana të Napolit. Dokumentet e kohës informojnë se qysh në vitin 1360 konti i qefalonis bënd të luft të madhe me despotatin e arbërve. Në vitet që pasuan deshja me anëshujnët undes edhe më keqë. Në vitin 1378 mbretëresha e Napolit organizoj një fushat të madhe për asgjësimin e despotatit shqiptar të artës. Bërthama e ushtrisë së grumbulluar për isaj për bëhej nga urdri i joanitve të rodit, një formacion i famshëm për bëmat e ti luftarake që ishte futur në shërbim të anëshujnëve të. Napoli Ekspedita anëshujnë filloj me marjen e naupaktit, Lepantos, kështjela më jugore e shpatajve, e vendosur mbi bregun verjor të gjirit të Korintit. Prej këndej ajo përparoj drejt verjut e brenda pak ko e qendra e despotatit shqiptar, arta, undodhë në nërethimin e ushtris napolitane. Gjadhë betejës vendimtare që u zhvillua në nëmuret e artës, despoti gjim bua shpata kori një fitore të madhe. Vetë kre komandanti i ekspeditës anëshujne, mjeshtri i madhë Juan Fernandez heredia i urdrit të joanitve, u zurob prej shqiptarve. Në pramver të po ati viti, gjim bua shpata fitimtar mbi anëshujnët, rifilloj sulmet sistematike mbi janinën. Thoma pre Ljubovici kësaj radhe gjeti një alert të fuqishëm kunder shqiptarve të Turqit Osman, të cilët kishin filluar të vendoseshin në Thesalin fqinje. Disa her brenda viteve 1380-1384 reparte Osmane të thirura nga Thomaj, kryen inkursione shkateruese në zotërimet e gjim bua shpatës e në ato të gjonë zene bishit, duke letësuar presionin e tyre mbi janinën. Mendimën e Osmanëve, despoti Thoma pushtoj për kosisht një numër fshatrash rreth janinës si dhe kështjelën e paramithis, shëndonati. Gjithse si, tirani janinës raprej një komploti dhe i urrur nga të gjithë, vdiqë në djetor 1384. Në vend të ti parja e janinës e mbreti serb i Thesalis, Joazaf, thiri e vuri italianin i zau buon del monte a qajuolin, kunat i kontit Leonard Toko të Qefalonis. Ky gëzon të njëherësh më bështetjen e për andorit të Bizantit, të Venedikut, Firences dhe të mbretëris së Napoli. Marëdhënjet e shqiptarve me despotatin e janinës mbetën të tendosura edhe në kohën e sundimit të izaut, ndonë se aty nga viti 1394, ky mori për grua të bje në gjinë shpatës i renën, i në dy itur edhe nga arkondët e qytetit. Inkursionet e reparteve Osmane të thirura nga despoti i ri i janinës vazhduan edhe pas këtaj madje për të siguruar mbështetjen më të madhe të sultanit Osman, despoti i zau u shpal vasal i ti, 1387. Ndërko mbi despotatin shqiptar të artës që në intensifikuar edhe sulmet e kontit të qefalonis Karl Tokos, nipi i zau. Në rethana të tila të vështira, më 29 të torë të vitit 1399, vdiqë despoti gjim bua shpata burë i fuqishëm, i admirueshëm e lavdi e arbëris, si që quan atë një kronik e kohës. 
me emrin e ti është e lidhur për juda më e lullzuar e historisë së despotatit shqiptar të artës. Zotërimet e shpatajve undan midis të afërme të ti, që shpesher ishin në armisi e mëri me njëri tjetrin. Një mëri e til existonte dhe midis mëri shpatës dhe skuro bua shpatës që qeveriste zotërimet jugore të shpatajve. Si vëla i gjinit, këti i takonte të ishte trashëgimtar i lishëm i fronin. Por murici, i ri dhe ambicios, mundi ta më njanoj kushëririn e ti plak dhe të marë në dorë drejtimin e principatës. Me ardhjen në pushtet vëmëndja e shpatës sëri u shvendos nga Lindja, ku despotët e Janines dhe Osmanët e Thesalis kishin qenë kujdesi kryesor i para ardhësit të ti të malë. Me komandantët Osman të Thesalis, Murici nuk e pati të vështirë të gjente një modus vivendi, si domos pas katastrofës që Sultan Bajaziti pësoj nga Mongolet e Timur Lengut në betejen e Ankaras, 1402. Ushtensionuan edhe mardhënjet me despotin e zau të janinës që ishte njerë ki muricit dhe që për më te për kërkoj dorën e vajzës së muricit për djalin e ti të lindur nga martesa me shqiptaren e vdoqia Balsha, vajz e gjergjit i Balsha. Në këtë mënyrë vëmëndja e muric shpatës u përqendruan nga reziku që i vinte zotërimeve të ti nga konti i qefalonis Karl Tokoja. Përsa ko në kryet të principatës kishte qenë gjimbua shpata, Tokoja kishte dal gjithnje i mundur nga balafacimi me shqiptarët. Këta, madje, ishin në gjendje të organizonin me anje sulme mbi ishujt e ti të qefalonis dhe leukadës, gjë që e kishtë shtyrë kontin të kërkon të ndimën e Napolit e të Venedikut. Por në vitet e para të sundimit të muri shpatës, raporti i forcave para qite i ndryshuar në favor të tokos. Grindjet dhe pakënajsit ndaj sundimtarit të rritë artës shtyn mjaft feudal shqiptar dhe krerë bashkësish nga parga, paramithia, margëlliqi e janina, përfshirë bashkësit e mëdha të mazregve e malakazve. Të dorzoeshim për para dhuratave dhe premtimeve që u drejtoj atyre me bolët konti Karl Toko. Në këtë mënyrë, me një ushtri, lullen e së cilës e përbënin luftëtarët shqiptar, ku shueshin vëlezërit muric e dhimo bua, si dhe me ndimën e një flotët të ofruar nga mbreti i Napolit, Karl Tokoja. Filloj t'i rëmbej muri shpatës njërin zotërim pas tjetri. Si pasardhës i kontëve nga familja orsinit të qefalonis, a i pretendon të të bëhej, ashtu si që qenë bërë ata një shekull më par, dhe spot i krejt e piri. Në këtë mënyrë, me luft dhe më shumë me dredhi, Karl Tokoja u rëmbej u shpatajve një sërë kështilash, filimisht në jug të gjirit të artës, si Katohin, Varnakun, Kandilen, Anatolikon e Dragomestin, 1401. 1404. Prej këndej a i filloj sulmet dhe plaqkitjet në teritorin në Angelo Kastrës e të artës. Shumë shpejt muri shpata u dëtyrua të lëshoj kështjela të rinjasës e ajtoj, që siguronin mbrojtje në artës. Gjatë një beteje me forcat e tokos, u plagos rëndë e mëtej vdiqë edhe vëla i legendarit gjimbua shpata, skuroj, i cili të pakten në qastet e fundit gjeti ngu shëlim kur pase muri shpata me forcat e ti po vrapon të ti vinte në ndimë. I biri i skuros, pal shpata, në pamundësi të i ruan të zotërimet që i lajati në jug të gjirit të artës, në dy i tojt i ofroj ato venedikut. Më një mi e katërqind e dy a i propozoj këti lëshimin e kështjelës së rëndësishme bregdetare të Lepantos si dhe vetë kryeqendrën e vetë, Angelo Kastrën. Ndërsa mori në dorzim të parën, një mi e katërqind e shtatë, kundrejt një shpërblimi, Republika e Venedikut u morë vesh me Karl Tokon që e dyta, Angelo Kastra, ti kalon të këti të fundit, një mi e katërqind e tedhë. Në këtë mënyrë shpatajt humbën për fundimisht zotërimet në jug të gjirit të artës, në Etoli e në Akarnani. Në kushtet e dobësimit e të përqarje së krerve shqiptar, konti Karl Toko nuk e pati të vështirë të zinë të vendin e despotit e zau të janinës, kur kuj fundit vdiqë një mije e katërqind e njëmë bëdhjetë. Krahas elementëve të Paris së qytetit, ku shua greku Simon Stratigopulos dhe dhëndri i ti, Serbi Stefan Vojslavi, dorzimin e janinës në duar të Karl Tokos e përkrahen edhe mjaft krer e bashkësi shqiptare, brenda e jashtë qytetit, të cilët a i kishtë joshur me dhurata e premtime. Ta shme i pafuqishëm da në gjitis e rivalit të ti, muri shpata nuk që në gjendje të shfrydzon të momentin e favorshëm pas thyrje së ushtrive të tokos nga gjon zënebishi në betejen e kranes, afer me Sopotamit, 1411. Më 1415 a i vdiq, duke i alën barën e drejtimit të asaj që kishtë mbetur nga principata e dikurshme e gjim bua shpatës, vëlajt të ti, Jakupit, që kishtë kaluar në fen islame. 
ja kupi tre gojqe në fillim një dinamizm e tri mëri që se kishin karakterizuar vëllan e ti. Me Të bashkuan mjaft edhe nga kreret apo bashkësit shqiptare që ishin hedhur në anën e Karl Tokos, si që pësë prisi i shuar mëri që bua. Në pamundësi për të thyrë sundimtarin e ri shqiptar në fushë të hapur, Karl Tokoja i përgatiti ati një prik në kështjelën e vombljanës, afer artës. Iftuar nga kështjelari i saj, njeri Karl Tokos, gjoja për të marë në dorëzim kështjelën, gjaka të shpate u sulmua të ratisht nga forcat e Tokos, ndërsa u që afruar me trupat e ti moreve të saj. Ja kupi vdiq me shpat në dorë mes luftetarve të ti. Me vrasjen e ti u shënua dhe fati i artës dhe i gjithë zotërimit të shpatajve. Më 4 të torë 1416, Karl Tokoja hyri në ardhë. Pinjollet e fundit të shpatajve ose pranuan të hynë në shërbim të Karl Tokos, ose emigruan drejt mores dhe ishujve të jonit. Principata e Zenebisheve Emri i Zenebisheve, si një ndër familjet fisnike më të shuara të Shqipëris së poshtme, përmendet krahas dyrve më në zëshqiptare në një dokument të vitit 1304. Shkëllqimin më të madhë kjo familje e arriti pas gjysmë së dytë të shejë. Gjivë, kur në kryet të saj ishte se bastrokratori John Zenebishi, 1418. Kryeqendra e këti të fundit ishte kështjela e Gjirokastrës, e cila përmendet për her të par pikërisht në këtë ko si rezidencë e Zenebishëve. Në vitet 70 të shekë. Gjivë zotërimi i Zenebishëve përfshinte veç Gjirokastrës dhe rethet e saj, luginën e Drinos, Delvinën dhe një pjesë të mirë të zonës së pasur të vagenetis, qamërin e siperme, deri në derdjen e poshtme të lumit gliki, ku zotërimet e John Zenebishit ku fizoeshin me ato të vjerit dhe aleatit të ti, gjimbua shpatës së artës. Së bashku me këtë të fundit, John Zenebishi ndërmori inkursionet të vazhdueshme kunder kështjelës e Janinës, ku sundon të despoti serb Thoma pre Ljubovici, armik i betuar i shqiptarve, i cili, si që është theksuar tashmë. I thiri për her të par Osmanët në këto anë më një mi e 380 kunder shqiptarve. Imbështetur dhe nga një pies e Paris serbo-bizantine të Janinës, Thoma i mundi të arruan të sundimin brenda mureve të Janinës, deri në vrasjen e përgjakshme të ti në vitin 1386. Despoti i ri i Janinës, italiani e zau buon del monti a Qajoli, 1386-1411, i cili mori i pushtetin në Janinë si përfajsua si interesave të huaja në atë qytet e në kret e pirin. Ndo që që në fillim një politik agresive ndaj sundimtarve shqiptarë të kësaj treve, veçanërisht ndaj John Zenebishi. Mendimën e reparteve Osmane, a i mori këti të fundit portet dhe tregjet e rëndësishme të sajadhës e Kastrovilës, bus detit jonë, qamëri e sotme. Por në pramverën e vitit 1399, ushtria e Zenebishit u shkaktoj forcave të despotit e zau një disfat fatale gjatë një beteje në dhivër, Mesopotam, ku vetë despoti Janinës u zurob nga sundimtari Shqiptar, që sa kaq e mbyli në burgun e kështjelës së ti të Gjirokastrës. Të gjithë aleatët e e zaut nga komuna e Firences, që e kishtë qytetar të vetin, mbretëria e Napolit, Republika e Venedikut e derit e komandanti Osmani Thesalis, ndërhyn të gjoni për lirimin e ti. Të njëtën gjë i kërkoj Zenebishi edhe aleati e vjeri i ti, gjimbua shpata i artës. E zau u lëshua kundrejt një shpërblimi të majmë prej 10.000 tsof florinsh. Gjithsesi, a i pushoj se qeni një shqetsim për zotërimet e Zenebishit, i cili shtiu për sëri në dorë limanet dhe tregjet bregdetare nga sajada e Kastrovila e deri në parë. Por se mbajtja e këtyre vendeve bëri të pashmangshëm një konflikt të ri me Republikën e Venedikut. Për leshjet e para të gjonë. Zenebishit me Venedikun ishin registruar që në vitin 1386, kur kuj fundit, pas i shtiu në dorë ishullin e Korfuzit, i rëmbeu Zenebishit edhe disa nga qendrat kryesore u shtarake e ekonomike të bregdetit, si Butrintin, Ksamilin dhe Sajadhen. Kjo e fundit u rimor për i gjonit aty nga vitin 1400. Për Sajadhen, veçanërisht për kriporet me fam të ati vendi, të cilat konkuronin rënd kriporet venecianet të Korfuzit, u luftua me këmbëngullje si nga Venediku, ashtu edhe nga Zenebishi. Në një letër që i qonte për këtë qështje senatit të Venedikut në qërshor 1401, 
Johnson e Bishi bënte të qartë se paqja e ti me Republikën do të sigurohi vetëm kur Venediku të hishtë dorë nga përpjekjet për të shtën në dorë kullën dhe kriporet e sajadhës, që a i kishtë trashëguar nga të parët dhe që ishim buka e ti. Me gjithatë, rethanat e kryuara në vitet e para të shej. Gjëve e detyruan Johnson e Bishin të hishtë dorë si nga sajadha, ashtu dhe nga Kastrovila e Parga dhe të kërkonte regullimin e mardhënjeve me Republikën e Fuqishme të Venediku. Vdekja e despotit e zau, më 1411, në dy ori për sëri në plan të par problemin e pushtetit në janin. E veja e zau, Evdokia Balsha, vajs e të famshmit Gjergjit i Balsha, ju kundërvu për pjekjeve të një pjeset të paris së qytetit, që donë të tja dorëzon të qytetin nipit të despotit e zau, kontit të qefalonis, Karl Toko. E mbështetur kërësisht nga shtresat e ulta dhe të mesme të qytetit, despina e arbëris hyri në traktaktiva me John Zenebishin, gjë që vuri në lëvizje për krasit e Karl Tokos. Pas një komplotit të organizuar për i tyre, despina e vdokia u dëtyrua të braktiste qytetin dhe të strehoj për kosisht të John Zenebishin në Gjirokaster. Ambicijet e despotit të rritë e janinës, Karl Tokos, që synon të të vinte në nësundimin e ti të gjitha teritoret e despotatit të dikushëm të epirit, e quan atë drejt një ndeshje të pashmangshme me zotin e fuqishëm të Gjirokastrës. Në verën e vitit 1411, John Zenebishi i zuri rrugën në Kranes, me Sopotam, ushtris së Karl Tokos, që kishtë depërtuar në thelsi të zotërimeve të ti dhe synon të të kap të Gjirokastrën. Në betejen e ashpër të zhvilluar në atë vend, forcat e Zenebishit arritin një fitore të bujshme duke e asgjësuar krejtësisht ushtrin e Tokos. Pas këtaj, kjo përpoq t'i bënd të balë sundimtarit shqiptar duke u mbështetur krejkput tek alianca që lidi me Osmanët dhe që u vullos edhe me martesen e vajzës të ti me Musa Beun, pretendentin e Froni. Presioni Osman, i cili ishte veçanërisht i fort në zotërimet e Zenebishëve dhe të shpatajve të epirit, e shtu gjonin të kërkon të aliancën e Republikës e Venedikut. Në korik të vitit 1414, a i kërkoj kësaj të fundit të vinte në dispozicion 30 balestrier, me të cilët të mund të mbron të këshjelat e ti dhe njëherë shtë ndalë të vërshimin e Osmanve në brigjet e joni. Në të njëtën ko, sundimtari shqiptar kërkonte nga Venediku që të lejoj të blinte disa prona në Korfus, ku të mund të strehoj në rast se do të dëtyroj të largoj nga vendi i ti. Në fakt, deri në atë ko, në Korfus ishin vendosur mjaft familje shqiptare të ikura nga zotërimet e Zenebishit për shkak të kushteve të rënda të kryuara nga inkursionet e Osmanve. Në verën e vitit 1418 një ushtri Osmane prej 30.000 vetash, e thirur nga Karl Tokoja, hyri në zotërimet e Zenebishit. Pas i pushtoj mjaft vise e kështjela, Hamza Beu. Dhëndër i Tokos, rethoj Gjirokastrën. Sundimtari plak i Gjirokastrës mundi t'i bënd të balë këti sulmi të parë mbi kërë i qendrën e ti, por, kur Osmanët ndërmore në vjeshtën e parë të ati viti, një fushat të re akoma më të fuqishme. A i nuk jeton të më dhe djemt e ti u alëshuan atë Osmanëve dhe u strehuan në Korfuz. Nga Korfuzi trashëgimtarët e sebastokratorit të shuar, John, të mbështetur edhe nga Venediku, papati dhe mbretëria e Napolit, nuk i reshtën për pjeket për të qliruar zotërimet atërore, duke organizuar e duke u vënd në kryet të kryengritjeve të fuqishme anti-Osmane. Principata e topjajve Në kapërcim të shekë Dzi i dziv, roli i familjes e shuar fisnike të skurajve në treve në arbrit u kishte kaluar fisnikve të familjes topia. Emri i kësaj familje nuk përmendet para shej. Dzi i Në vitet 70 të shej. Dzi i bëhet fjal për një pinjol të saj, për fajsues i aristokracis u shtarake me titullin miles. Në atë kohë të pjajt ditën t'i bënin vend vetes, duke u shkëputur nga Bizanti e duke vendosur lidhjet të ngushta me anëshujnët e Napolit si dhe me papatin e Romës. Këti të fundit të pjajt i premtuan kalimin e tyre nga rriti ortodoks në atë katolik. Për rjedhoj, kisha e Romës u njohu të pjajve si zotërim të familjes tokat midis rjedhës e matit dhe asaj të shkumbinit, të cilat përputheshin pak a shumë me shtrirjen e principatës e dikushme të arbrit. Të drejtat e topjajve mbi këto vise u konfirmuan më një mi e 338 edhe nga anëshujnët e Napolit, të cilët e konsideronin vetën kryezot të dursit e të arbrit si dhe topjajt vasal të tyre. Topjajt ishin shpalur vasal të mbretit të Napolit, Karli Anshu, që në vitin një mi e 272. 
me gjitha të varsia e tyre nga obori i Napolit mbeti thjesht formale. Si mbreti Karli I, ashtu dhe pasardhësit e ti, Karli I e Roberti I Angshu, ankoeshin vazhdimisht në aktet e tyre për mosbindjen madje edhe për rebelimet e vazhdueshme të topjajve dhe të krerve të tjerë shqiptar kunder pushtetit sovran të tyre. Me gjitha të të ndërgjeshëm se zdo të mund të ruanin autoritetin e tyre mbi dursin dhe arbrin, anëshujnët këmbëngunin timbanin afer topjaj, qoft duke u falur her pas her e fajet, qoft duke u dhen edhe provizione, para. Të më dha vjetore, si që vepruan më një mi e treqint e tridjet e tet me kontin të nush topia. I vëllaj i këti të fundit, Domeniku, ishte klerik i lartë dhe në vitin një mi e treqint e tridjet e gjash mbreti Robert Anshu e kishte tërhequr në oborin e Napolit si kapelan e këshiltar të ti. Marëdhenjet e topjajve me Anshuinet e Napolit pësuan një ngrirje të fort në kohën e sundimit të Andreas, djalit të Tanushi. Ndonë se që martuar me një vajs jash marteset të mbretit Robert, Andrej Topi e tregoj fare i pabindur ndaj ti, aqë sa anëshujni vuri njerës dhe e vrau. Zotërimi i Topiajve arriti fuqin dhe shkallën më të lartë të organizimit në kohën e princit Karl Topia, djali i madhja Andreas, që erdi në fuqin në vitin 1359. Brenda viteve 50 të shej Gjivë a i arriti të konsolidonte në luft me rivalet e shumë pushtetin e vetë në treve në arbri. Ashtu si para ardhësit e vetë, Karli shfrydzoj mjeshtërisht për këtë qëllim lidjet e hershme të familjes e ti me anëshujnët e Napolit. A i nuk nguron të të vinte në duke lidjet e gjakut që kishte me këta të fundit nga jëma. Në këtë kuptim a i shtoj stemës familjare të topjajve. Që para qiste një luan edhe simbolin e anëshujnëve zambakun. Pavarësisht se u më shonë të lidhjeve të veçanta të topjajve me kryezotërit e Napolit, Karlik ishte vendosur të shkëpus të këtyre qytetin e Dursit. Më një mi e treqint e gjashtëdjet e dy forcat e ti sulmuan Dursin nga Toka dhe nga Dejti. Ndonë se nuk u mor dot, qyteti u dëtyrua t'i paguaj topis një tribur vjetor, i cili në dy i rej nga rritja e taksave mbi trektaret e huaj që vizitonin Dursin. Sulmi i Karl Topis mbi Dursin gjalli shqetsim sa në bashkësin e këti qyteti që i trembe i pushtetit feudal, aqë dhe të mbretëresha Gjovana e Napolit dhe të Republika e Venedikut. Kjo e fundit nuk mund të pajtoj me faktin që princi Shqiptar zotëron të tashme një flot ushtarake, të ankoruar në kepin e Rodonit në Veri dhe në kepin e Melit, caput me ljarum në jug të Dursit, me të cilën a i mund të kontrolon të ose të dëmton të trafiku në anijeve venecjane në për Adriatik. Ndaj në maj të vitit 1364 senati i Venedikut e urdhëron të kapitenin e flotës sa Adriatikut që të pengon të gjdo aksion të flotës së Karl Topis dhe në rastin ekstrem, ti kap të anijet shqiptare dhe ti dishte ato si dhe të shkateron të bazën e tyre në kepin e meli. Të gjitha këto duhet të bëheshin në mënyrë të fshet parën në sytë të princit shqiptar, me të cilin gjithse si Republika ishte e interesuar të mban të marëdhenje të mira. Në fakt, Topia pati rastin të tregonte se nuk ishte një sundimtar i zakonshëm, kur po atë vit theu të fuqishmin Gjergj Balsha. Ndaj, me qëlim që të ndikonte sa më shumë bi princin Shqiptar, në pril të vitit 1366 senati i Venedikut e shpalli Karl Topin qytetar të Venedikut. Me gjitha të kjo nuk e ndali këtë të fundit të forcoj flotën e ti dhe të intensifikoj sulmet mbi dursin. Më në fund, në muajt e partë të vitit 1368, qyteti ra në duart e topis. Nga i qasë sundimtari shqiptar ishtoj titullit të ti si princi arbrit edhe titullin tjetër të. Zotit të dursit Në jug principata e topjajve u bëfqinje me atë të muzakve, të cilët, aty nga viti 1370, aneksuan zotërimin e se bastokratorit vlash matrënga, që shtrije i midis derdje së shkumbinit dhe semanit. Gjithse si alianca e muzakajve me balshajt e veriut e kejsoj gjendjen e principatës së Karl Topis duke shtrënguar darën rreth saj. Ishte kejsuar ndërko edhe pozita ndërkomptare e saj. Sovranët e Napolit nuk ja falen vasalit Karl Topia marjen e dursit më një mi e treqind e gjashtëdjet e te. Plot mos kuptime e përplasje para qiteshin edhe marë dhenjet me Venedikun, pavarësisht që Republika e Detrave e kishte shpalur Karl Topin qytetar të saj. Marëdhenjet ishin fëtohur dukshëm edhe me papatin e posaqërisht me papën Gregori Gjri, i cili nuk i falte princit shqiptar prirjet heretike duke e akuzua atë për patarin, i thari lëvizjes antipapale patarine. 
edhe misia me Raguzën dhe me Hungarin nuk i silë të ndonjë avantaj të madhë Karl Topis në planin politik. Raguza ishte në fakt një fuqi trektare, por ajo s'kishtë ndonjë pesh në njëjarjet politike e ushtarake. Përsa i përket afrimit me mbretërin hungareze, në sfond të saj qëndron të thjesht armisia e kësaj të fundit me Venedikun, pra kishte karakter konjunktural pa ndonjë ndikim në planin praktik. Në kushtet të tila, kur dhe marëdhenjet me bashkësim qytetare të dursit që në acaruar, Karl Topia e humbi qytetin, i cili kaloj për sëri për pak ko në në sovranitetin e anshuinve të Napoli. Madje këta të fundit në filim të vitit 1372 vendosën të organizonin një fushat të madhe për të shtrir pushtimet të i dursit dhe për të rikryuar mbretërin e arbritë. Kohës e Karlit i Anshu Në planet e organizatorve ishte edhe zënja rob e Karl Topis dhe e Gjergj Balshës për të cilet premtoj një qmim prej një mi dukat ari. Por fushata që ju besua Gjergjit të Navarës dhe që mori edhe bekimin e papës Gregori Gjëj nuk arriti të realizoj. Karl Topia mbeti zot i plot fuqishëm i gjith vendit të arbrit. Madje, a i mundi të marë muzakve edhe zotërimet e dikushme të vlash matrëngës, midis derdjeve të lumejve shkumbin e seman. Tashmë principata e Karl Topis kap të gjith hapsiren midis drinit e semanit. Vetë dursi, ndonë se formalisht mbeti në zotërimin e anshuinve të Napolit, në të vërtet e ndjente gjithnje e më shumë pushtetin e princit shqiptar. Me sa duket këj fundit, indërgjeshëm për interesat e shumë që ndërthureshin në durës, kishtë e vendosur të amert e qytetin në mënyrë të lishme, duke shmangur për dorimin e armëve. Në fakt, aty nga viti 1383 a i e bleu atë nga anshuinët kundrejt një shumë të madhe të holash. Sundimi i Karl Topis në bi qytetin e dëshiruar buz Adriatikut nuk zgjati shumë. Marja e qytetit prej ti ndodhi në një kohë kur ishte rindezur konflikti i hershëm me Balshajt, ndërkohë zotër edhe të vlorës. Me një sunë të befasishëm në vitin 1384 Balsha i e pushtoj dursin. Tashmë në aktet zyrtare a i filloj të i atribuaj vetës titullin duk i dursit. Por nuk e gëzoj gjallë. Më të të mbëdhjet shtator 1385 forcat Osmane të Hajredin Pashës që partaluan në savër të mëzeqes ushtrin e Balshës i dhe të aleatëve të ti. Karl Topia hyri për sëri në durës, por tashmë edhe a i, si mjaft sundimtar të tjerë shqiptar, u dëtyrua ti në nështroj hegemonis së Osmanëve. Në përpjekje për t'i shpëtuar kësaj të fundit, Topia u këthy nga Venediku. Midis viteve 1386-1387 a i bëri disa përqapje pra në Republikës, duke i ofruar kësaj vendosjen e një loj protektoratin bizotërimet e ti. Duke i u shmangur një angazhimit të drejt për drejt në një zonë që tashmë ishte në vëmëndje në Osmanëve, Venediku u mjaftuat i premton të Karl Topis në dima modest e ushtarake, sigurisht kundrejt privilegjeve trektare. Indodur në nëtrysnin e vazhdueshme të Osmanëve, Karl Topia tentoj në majtë e 1387 një ujdi të fundit me Republikën. Propozimi i ti i ri kishtë të bënte me shqitjen e dursit, me largimin e vetë Karlit dhe vendosjen e ti në ndonjërën nga kolonit veneciane në kretë ose në Eube. Por edhe kësa i radhe nuk u përfundua gjë, qoftë për shkak të hezitimeve të Venedikut, që tashme ishte i bindur se marja e dursit do të thoshte luft me Osmanët, qoftë edhe se, shumë shpejt pas paracitje se këti propozimi të ri, princi Karl Topia ndëroj jetë. Trashëgimtari i dobët i Karl Topis, Gjergji, mundi të ushtroj pushtetin e ti në durës e në rethinat e ti. Kruja dhe krahina për rreth saj i kaluan motrës e ti, Helenës, që ishte martuar me fisnikun venecian Mark Barbadigun. Konti Niketa Topia, një kushëri i Gjergjit, sundon të ultësiren në jug të dursit. Feudal të tjerë, që si për kisnin familjes fisnike Topia, sundonin tashmë të pavaro në viset e tiranës, në luginën e shkumbinit e gjekë. Marëdhënjet e tyre me Gjergj Topin ishin shpesher armisore. Në këtë mënyrë juridikcioni i trashëgimtarit të Karl Topis kufizoj në qytetin e dursit dhe në rethinat e afërta të ti. Në fakt, edhe në burimet e kohës Gjergji cilësohet thjesht zoti dursit, ndryshe nga parardhë si i ti i madhë, princi Karl Topia që quaj zoti gjithë vendit të arbrit. Ardhja në pushtet e Gjergj Topis përkoj me intensifikimin e sulmeve Osmane në viset bregdetare dhe përvjedhoj edhe me politikën e re të Venedikut për të shtën në dorë. Qytetet bregdetare shqiptare
her me premtime dhe her me presione benediku arriti të bin të gjergjin që filimisht t'i lëshon të kullën e posht me të qytetit, atë që ruan të pjesën e portit. Mëtej, benediku arriti të fuste në kontrol gjithë qytetin duke shfrydzuar vështirësit të zotit të dursit, si dhe lidjet e veta me një sërfis nikësh shqiptar nga familjet Muzaka, Skura, Nesha e vetë Topia, të cilëve u shpërndan të provizione vjetore. Me marveshjen e nënshkruar me Venedikun në gusht të vitit 1392, Gjergj Topia pranonte që pas vdekis së ti, i gjithë qytetit të kalonte edhe dhe jure në nësundimin e Venedikun. Një kalimi til i pushtetit në durës ndodhi vetëm do një muaj më von, kur sundimtari shqiptar vdiqë. Vitet që pasuan shënuan zhdukjen nga skena edhe të Topiajve të fundit. Në vitin 1403 konti niket Topia mori kështjelën e krujes nga duart e kushërirës së ti, Helenës. Në këtë mënyrë niketa bashkoj në nësundimin e ti teritoret pjelore rreth e rotull dursit prej të cilave në dy irë të fitime të mëdha. Venediku ja një o zotërimet sundimtarit shqiptar, aqë më te për që ato formonin një perdemidis dursit dhe posteve të përparuara Osmane në Macedoni. Nga ana tjetër, nga zotërimet e niketës më bërinin në durës produktet bujësore e blektorale të domostoshme për mbjetesën e qytetit. Me gjitha të zotërimi i të fundit të topjajve nuk pati jetë të gjallë. Më një mi e 412 kontit Niketa i udesh të apaguaj me një disfat të bujshme dhe me burgimin e ti rivalitetin me Teodor Muzakën e Beratit për zotërimin e fushave rreth shkumbini. Falë ndërhyrjes e Republikës e Raguzës, Niketa u lirua nga burgu i Muzakës. Por pas këtaj a i duaj të matej me sulmet e Osmanve, që pikërisht në atë ko njohen një intensifikim të ri. Me vdekjen e Niketës, Osmanët pushtuan kryqendrën e vjetër të arbrit dhe të topjajve, krujen. Në filim të vitit 1415, qyteti kishte një komandant turk, Balaban Beun, i cili quaj. Su bash i krujes dhe i arbrit. Principata e Muzakajve. Historiania Bizantine e Shej. Zizi, Ana Komnena, përmend e para emrin e një fisniku nga familia Muzaka, i cili redh vitit 1910 ishte ndërkomandantët më të besuar të përandor Aleksi i Komneni. Origina e familjes ishte nga zona e oparit, ku Muzakajt kishin zotërimet filestare të tyre me fshatrat Voskop, Lavdar, Zerje, Betz, Mazrek, Marjan, Dushan, Zerec, Eti. Kronisti John Muzaka, 1510, kujton se varet e të parve të familjes ndodheshin prankishës e shëntriadhës në lavdar të oparit. Autoriteti dhe roli politik i muzakajve dëshmohet qartë që në shej. G.E. Gjatë luftërave me anëzhujnët e Napolit, 1273-1281, i pari i derës e muzakajve, Gjoni i muzaka, u shua si një ndërkrerët kryesor të qëndresës. I zënë robë gjetë një beteje, në të torë të vitit 1279, Gjoni u burgos në kështjelën e brindizit bashk me tre bashk punëtorët e ti, Dimitr Zogun dhe Kasnec e Gulljelm Blenishtin. Por, në mpresionin e krerve shqiptar, mbreti Karli Janxhu u dëtyrua të aliron të atë vitin tjetër, kundrejt premtimit se nuk do të fliste e nuk do të vepronte më kundër ti. Në fund të shekë G.I. duke përfituar nga marëdhënjet e tyre me pushtetin qëndror Bizantin, muzakajt mundën të siguronin prona të shumëta në krahinat fqinje të Tomoricës, Skraparit, Këllcyrës e Beratit në Perëndim dhe në ultësirën e Korqës në Lindje. Atë ko, muzakajt afrohen me anëzhujnët që vazhdonin të mbanin dursin dhe në përmjet tyre me papatin, i cili ishte vënd në kryet të koalicionit të fuqive evropiane e balkanike kunder mbretërisë serbe. Në vitin 1319, Papa Johanit Gjëgji i njëftuan nga tishmërin e tyre për t'i u bashkuar frontit anti-serb shumë fisnik shqiptar, mes të cilëve edhe tre vëlezërit muzakaj, zotër në këllëcyr. Qëndresa e organizuar nga bujarët muzaka kunder ekspansionit të serbëve në tre vatë shqiptare, ende në nësundimin Bizantin, u vlerësua edhe nga përandorët e Bizantit, të cilët ish përbryen ata me pronia të reja e me tituj fisnikërije. Dikur para vitit 1335, i pari i muzakajve, Andrea I, mori titullin e lartë despot, i cili vinte i dyti, pas ati të përandorit në shkallën e hierarkis bizantine. Ndërko, pinyol të muzakajve vazhduan të qëndronin në poste të rëndësishme në Konstantinopoj, si epistrati muzaka në vitet 1320. 
kryuësi një principate të vërtet të kësaj familje ishte pikërish despot Andrea I. Muzaka, 1335-1372. Në ndrejtimin e ti, Muzakajt u vun në kryet të lëvizjeve antibizantine të viteve 1335-1321 që përfshiu trevat shqiptare jugore. Me atë rast, despot Muzaka lidi edhe një aleans me anshrinët e Napoli. Në paktet e nënshkruara në durës më 30 djetor 1336 me Luigj Anshun, nipi mbretit Robert, Andrea I. Muzaka një o për kryezot mbretin e Napoli. I cili nga ana e ti i konfirmoj fisnikut shqiptar pronat, tituit e gradat e dhuruara nga përandorët e Bizantit. Si pengë të besnikëris ndaj sovranit anëshuin, Andrea I. Muzaka duhet të linte në durës, pran përfajsuesit të mbretit të Napolit, njërin prej djembe të ti. Shtypja e kërën gritjeve anti-bizantine të jugut më një 1336 u shëqërua me shpronësimin dhe me dëbimin e mjaft fisnikve të familjes Muzakaj, të cilët u strehuan në Greqi, po saqërisht në Pelopones. Edhe në kohën e pushtimit serb të Stefan Dushanit, 1325-1355, Muzakajt ishin frëmzuesit e qëndresës dhe ishin vazhdimisht në luft me qeveritarin slavë të zonës së beratit e të vlores, despotin Ivan Komnen Asenin. Aty nga viti 1350, Andrea I. Muzaka mori beratin, duke e detyruar qeveritarin e Stefan Dushanit të shvendoste selin e vetë në kanin. Pushteti i muzakajve u shtrin dërko në myzeqe, që e mori këtë emër pikërisht prej tyre, muzakia vendi i muzakajve. Ndikimi i muzakve u bëjn djeshëm edhe në qytetin e Dursit, ku despot Andrea zotëron të pasurit të patunçme dhe ku marveshja e vitit 1336 me anëshrinët e lejonte të qëndronte dhe të lëviste lirisht në atë qytet. Pas vdekis së car Dushanit dhe shthurje së përandoris serbe, despot Andrea I. Muzaka i zjeroj mëtej kufit e zotërimeve të ti në drejtim të zonës së korqës e devolit, duke dëbuar prej andej sundimtarët serb të vendosur rishtazi. Nga fundi i viteve 60 a i aneksoj zotërimet e zotit të Karavastas, se bastokratorit Vlash Matranga, pushtoj kështjelën e rëndësishme të bregut, dolim bishkumbin e mori tokat e gosës e të garunjës, duke u balafajquar drejt përse drejti me princin e fuqishëm të arbrit, Karl Topin. Po në atë ko, Andrea I. Muzaka mori vlorën e kaninën nga duart e Sebastit Aleksander, që sundon të aty pas vdekis së despotit Ivan Komnen. Me gjitha të despot Muzaka shumë shpejt i akaloj në form paje këto dy qytete vëlaj të vogël të balëshajve, balëshës I, pas martesës e këti me vajzën e ti, komitën. Si që duket, në bas të aleancës midis këtyre dy familjeve fisnike shqiptare që ndron të rivaliteti i tyre i përbashkët me topjajt e veçanërisht me sundimtarin serb Bukashin, atë kohë zoti Kosovës e i gjithë Macedonis përëndimore deri në kostur. Pikërisht me ndimën e balëshajve, despot Andrea I. Muzaka theu më një 1370 pran kosturit u shtrin e krajl Bukashinit. Kjo fitore u përshëndet edhe nga përandori i Bizantit, Johani V. Paleologu, i cili me këtë rast i konfirmoj Andrea I. Muzakës titullin e despotit, duke i dhuruar fronin bashkë me shenjen për katë se daluese. Shqiponjen me dy krer e me yllë në mes. Kjo zëvend soj emblemën e hershme të Muzakajve, e cila paraciste një burim që shpërthente nga toka duke undar më dysh. Bashk me konfirmimin e titullit despot, për andor Johani V. Paleologu i kaloj Andrea I. Muzakës edhe të drejtat mbi kosturin. Ndo një vit më von, me ndimën e balëshajve e të bujarve të tjerë shqiptar, despot Andrea i rëmbeu Mark Krajlevicit të birit të Vukashinit, qytetin e kosturit. Në këtë mënyrë, në fund të jetës e ti, despoti plak, Andrea I. Muzaka, kishte përfshirë në principatën e ti mëzeqen, beratin, tomoricen, skraparin, këllëcyren, përmetin, oparin, devolin, kolonjen e kosturin. Me gjitha të, në krahun përëndimor të zotërimeve të muzakajve, ndijej fort hegemonia e balqëve të fuqishëm, të cilët nga vlora e kanina u shtronin ndikim të madhë në zonat për rreth, deri në berat si që dëshmon edhe në bishkrimi të ashtu quajturit epitaf i glavinicës i vitit 1372. Aty nga viti 1374, muzakajt ishin detyruar të tërhiqeshin edhe nga tokat që kishin zënë para pak djetësh për te shkumbinit, si dhe nga kështjela e nga tregu i bregut në derdje të shkumbinit. Këto vende i kaluan rivalit të tyre, princit Karl Topia. 
Deke e de spot Andrea i Mosakas me njëher pas marje së kosturit, a ju varos në kishën e shëndojt në dorës, ndikoj gjithashtu në dobësimin e zotërimit të Mosakajve. Ky unda midis tre bive të ti, Gjonit, Teodorit e Stojës. I pari trashëgoj zotërimet së të gjyshore të familjes, i dyti beratin e zonën e mëzeqes, kurse i treti viset nga devoli në kostur. Shumë shpejt, në vitin 1375, stoj muzakës ju desh të përbalon të një sunë të Mark Krajlevicit, i cili me një ushtri mercenare Osmane u përpoq pas sukses të rimer të kosturin. Deri në pushtimin përfundimtar nga Osmanët, më 1385, qytetin beti në duar të muzakajve, si që vërteton edhe një mbishkrim këtitorial në kishën e shënthanasit, të ngritur më 1382 nga vëlezërit stoj e Teodor Muzaka. Stoja vdiq në vitin 1384, kurse vëla i dytë, Teodori, beti i vrarë në betejen e fushë Dardanis, më 1389, ku kishtë shkuar me forca të shumë të bashkë me fisnik të tjerë shqiptar. Vëla i madhë gjini, pas i kishtë kaluar mjaftë vjetë në burgun e kaninës, ku e kishtë mbyllur i kunati, balsha i, vdiq edhe a i para vitit 1390 në një qast rëmuje e shthurje të principatës. Osmanët tashmën shfaqeshin regullisht në zotërimet e tyre dhe në zonën e korqës, ata ishin bërë zotër real të vendit. Zotërimet e muzakajve o rodhën kryesisht në viset malore. Mjaft pinjol të tyre, si djali i madhë i gjinit, Andrea, ishin vendosur në durës ku ishin vënd në shërbim të venedikut. Periuda e shkurtër e rimë këmbje se zotërimit të muzakajve pas disfatës e Osmanve në betejen e Ankaras, 1402, lidhet me emrin e Teodorit i i muzaka, djalit të Andres. Ky për Disa vjet arriti të ashtri për sëri zotërimin e muzakajve në fushën e mëzeqes, duke rinjallur për këtë konfliktin e vjetër me Topiajt, po saqërisht me kontin niket Topia, i cili gjatë një përpjekje e më një mi e katërqind e dymbëdhjet ra rob i muzakës. Meri fillimin e sulmeve Osmanet zotërimi i muzakajve u prek rëndë. Më një mi e 417, një hersh me vlorën, ra edhe berati. Teodor Muzaka u këthuje nga jo ko në vasal të sultanit dhe pasardh si të ti me përkrahen e Osmanve apo të Venedikut, mbajtën një minimum të principatës e dikurshme derisa pas rënje së shkodrës, më një mi e 478. I fundi i muzakajve të krishter, John Muzaka, autori i një ori genealogisë së shtëpis Muzaka, 1510, e la vendin dhe u vendos në mbretërin e Napoli. Shteti i Arjanitëve Arjanitët ishin një familje e vjetër fisnike. Zotërimet e tyre shtrieshin për gjatë luginës së shkumbinit e rrugës mbretërore, Egnatia dhe në lindje arinin së paku deri në afërsi të manastirit. Në burimet historike, emri i familjes fisnike të arjanitve haset për her të parë në shej. Gji në veprën e gjesh kedrenit për mbledhje historish. A i tregon se në fillim të shej. Gji, një mije një, një mije të të mbëdhjet, për andor i Bizantit, emëroj Patricin David arjanitin si strateg të Selanikut dhe, më pas, si strateg të Shkupit. A i luftoj kunder Bulgarve në Strumic e në Shkup. Edhe djali i ti, Konstantini, përmendet në vitet 1029-1050 si ushtarak në shërbim të përandoris Bizantine. Në një marëveshje që Karli Anshu lidi me disa fisnik shqiptar në fund të shej. GI 1274 përmendet ndër këta edhe Sebast Alex Arjaniti. Emri i Arjanitve do të vazhdon të të ishte i pranishëm edhe më shumë në për dokumentet të shej. Gjivë, në dy dokumentet të vitit 1304 të princit të Tarentit, Filipit dhe të mbretit të Sicilis, Karlit I, ndër emrat e disa familjeve fisnike shqiptare që unë jeshin privilegjet e më parshme, është shënuar edhe emri i arjanitëve. Në një letër të vitit 1319, që Papa Johani Gjigji i u adrejtoj disa fisnikve shqiptar, është shënuar emri i protolegatorit Gulielm Arjaniti. Në epitafin e Glavinicës të qëndisur në vitin 1373, gjendet edhe emri i qëndistarit Gjergj Arjaniti. Për këto figura me mbjemrin Arjaniti nuk mund të kryohet një lidhje e sigurt dhe të pohohet se do mosto ata i përkisnin të një të trunë familjar. Si do qoft, në përmjet tyre del qartë se Arjanitët ishin një familje fisnike e vjetër e Shqipëris qëndrore, nga më të një orat dhe mendikim të veçant në jetën politike të vendit. 
rol pozitiv në këtë drejtim kishte zotërimi e kontroli prej arjanitve i segmenteve të rëndësishme të rrugës mbretërore, Egnatia, në për të cilën leviznin karvane të shumëta për trektimin e dritit të kripës e të malave të tjera. Për zotërimin e kësaj rrugë trektare shumë të rëndësishme, arjanitët duhet të kenë bashkëpunuar me Pavel Kurtikun, zotërimet e të cilit gjendeshin në krahinat për gjatë rjedhje së mesme të lumit shkumbin, si dhe me Andre Gropen, sundimtarin e qytetit të ohrit. Pozicionin bi zotëruës i kështjelës së ohrit, mbi tërë rajonin e një liqeni shumë të pasur me peshk të cilësis së lartë, kishte bërë që zotërimi i ti të ishte në qendër të aksioneve politike e ushtarake të zotërve të rajoneve pranti. Veprimtaria politike e arjanitve do të pasyrohet më mirë në dokumentet e shej. Gjëvë, kur ata, prej pushtimeve Osmane, humbën rajonet e pasura lindore dhe filuan të ndiqnin një politik më aktive, sidomos qysh nga vitet 30 dhe më pas, kur Gjergj Arjaniti kori një vargë fitoresh kunder ushtrive Osmane. Krahas në biemrit Arjaniti kjo familje fisnike për mendet në burimet historike edhe me emrat të tjerë familjar, si Komneni, Golemi, Topia, Shpata e Qermenika, si dhe me disa tituj fisnikërije. Tituit ishin të trashëguar dhe dëshmonin për lidhjet kërshore që kishin kryuar arjanitet me familjet e tjera fisnike, duke përfshirë edhe atë për andorake të Bizantit, si që tregon biemri Komneni. Si familje sundimtare arjanitet kishin edhe simbolet e veta. Shqiponja dykrenare ishte në stemën e tyre. Në një dokument të kohës tregohet se Gjergj Arjaniti kishte porositur në ragus që të thurej flamuri i ti. Pema genealogike e Arjanitve nuk mund të ndërtohet saktësisht që nga periudat më të hershme, kur ata përmenden për her të parë. Si pas autorve të vjetër shqiptar, Marim Barlecit e John Muzakës, i ati i Gjergj Arjanitit ka qenë komnen Arjaniti. Ky që martuar me vajzen e Nikol Sakatit, që kishte edhe në biemrin Zaharia, zot i qytetit por të buduas. Komnen Arjaniti pati tre djem, Gjergjin, Muzakën dhe Vladanin, si dhe një vajz që u martua me pal duka gjinin. Muzak Arjaniti kishte vetëm një djal, Moisiun, bashkëluftetarin e një orë të Skënderbeu, që njët kërësisht me në biemrin Golemi, Moisi Golemi. Ky u martua me Zafin Muzakën, ish gruan e Muzak Topis, i cili u rimartua me të motrën e Skënderbeut, Mamicën. Vëlaj i vogël i Gjergj Arjanitit, Vladani, u martua me vajzën e Gjon Kastriotit, Angelinën, shumë ko për para se Skënderbeut të dilte në kryë të luftës anti-Osmane të Shqiptarve. Djali i tyre Muzaka, i cilësuar si Muzaka i Angelinës, për të daluar nga Jungji, do të ishte pjesë marës në kuvendin e lejës të vitit 1424. Veprimtaria politike dhe ushtarake e djalit të madhë të komnen Arjanitit, Gjergjit, i dha familjes fisnike shqiptare të Arjanitve emër e pesht të veçan në jetën politike të Shqipëris. Gjergj Arjaniti u martua me Marje Muzakën, me të cilën pati tëtë vajza. Vdekja e saj bëri që më pas Gjergjit të martoj me Italianen Despina, ose Petrina, Frankone, vajz e guvernatorit të qytetit leqe të mbretëris së Napolit. Me të Gjergj Arjaniti pati tre djem, Thoman, Kostandinin dhe Arjanitin dhe një vajz. Zotërimet e Arjanitve, ashtu si dhe ato të fisnikve të tjerë shqiptar, gjatë periudave të ndryshme ka një orë zjerime e ngushtime. Pavarësisht nga këto, duke zotëruar segmentet të rëndësishme të rrugës mbretërore, Egnatia dhe të degëzimeve të ndryshme të saj. Arjanitet kanë gëzuar një pozit të veçan në jetën ekonomike e politike të Shqipëris dhe në marëdhenjet e lidhjet që mund të kryoheshin midis rajoneve të ndryshme të vendit dhe forcave politike të tyre. Dëshmi e kësaj janë edhe lidhjet e shumëta martesore të Arjanitve. Me zotërit e tjerë të viseve shqiptare që ishin kufitare me ato të Arjanitve si muzakajt e kastriotët apo edhe më të largëta si duka gjinët e deri me despotin serb Stefan Brankovicin kur ky. Pas pushtimit të despotatit të rashës prej Osmanve, u vendos në vitin 1459 në kruj, ku qëndroj për disa vjetë pran Skënderbeut dhe u martua me një vajz të Gjergj Arjanitit. Për rëndësim politike dhe ekonomike të shtetit të Gjergj Arjanitit dëshmon më së miri martesa e dytë e ti me vajzën e guvernatorit të qytetit të leqes në Italin e Jugut, që ishte porti më jugor i krahinës së puljes dhe më rrugë dëtare, më jafërti me bregdetin shqiptarë. Interesat ekonomik në Shqipëri e kanë shtyrë guvernatorin e leqes të marton të vajzën lartë vendit të ti e për të i detit Adriatik, së parin në Korfus dhe pasimbeti e ve me Gjergj Arjanitin në Shqipëri, 
që ka qenë eksportuese e rëndësishme dritërash. Shtrija lindore e shtetit të Gjergj Arjanitit ka qenë e thellë. Ajo i ka përfshirë, ose së paku ka qenë kufitare me fushat e manastirit e të folorinës që ishin rajone të prodhimit të bolshëm të dritërave. Ku qmimi i shqitjes së ti ka qenë më i ullëti se në rajonet e tira të prodhimit të ti në Shqipëri dhe shumë më i ullët se qmimi i shqitjes në Itali. Gjithashtu në nëzotërimin e Arjanitve ka qenë në mostërsisht, pjesërisht, rajoni i licenit të ohrit prej të cilit siguroeshin të ardhura shumë të mëdha nga peshkimi dhe nga eksportimi i gjeri i peshku të thatë të cilësis së lartë. Artikul u shimor kuj që ishte shumë i para përqyre nga banorët e rajoneve të tjera. Në nëzotërimin e Arjanitve mund të kenë qenë për një ko edhe qytetet e manastirit e të folorinës para se të binin në mpushtimin Osman. Në këtë rajon Arjanitët kanë zotëruar kështjelën e Sopotnicës, Sveti Gradi, që Osmanët e ripagëzuan me emrin Demir Hisar, kështjelën në një pozicion kyq, nga mund të kontrolojshin disa rrug trektare shumë të rëndësishme. Si kufi natyror ju gorë të shtetit të Gjergj Arjanitit kanë qenë lumi dhe volë dhe zotërimet e muzakajve, kurse në veri shteti i kastriotëve. Në përëndim Arjanitët kanë pasur dalje të gjerë në detin Adriatik në jug të Dursit dhe në rajonin e Mysecjes. Gjergj Arjaniti kërkonte të kishte në nëzotërimin e ti edhe vlorën e kaninën bashkë me rethinat e tyre që formonin rajonin bregdetar shqiptar i cili në rrug detare ishte më afer bregdetit italian. Këto synime të Gjergj Arjanitit kanë zënë vënë në aktet zyrtare të marëdhënjeve të ti me mbretërin e Napoli. Gjurëm të tyre mbetën edhe pas vdekjes e Gjergjit. Një djalë dhe një nip i ti ushtruan dhe tyren e funksionarve të lartë Osman në rajonin e vlorës. Në një dokument të fundit të shek, gjëvë, kë rajon është shënuar si pjesë e arbërisë së Arjanitit, e mërtim i përdorur krahas arbërisë së Skënderbeu, balshajt dhe përpjekjet për një shtetë të bashkuar Shqiptar, ndër principatat e pavarura Shqiptare që lullëzuan pas mesit të shek. Gjivë, më e rëndësishmja ishte ajo e familjes balsha me origjin nga qyteza e balës në afërsi të qytetit të Shkodrës. Gjatë pushtimit serb të atyre anëve, emri i kësaj familje e mbetet në erësirë. Me gjitha të ka arsye të mendojt se balshajt që një ndërdyrt e shumë të fisnike shqiptare të shpronësuara dhe të keshtrajtuara të kësaj treve, për të cilat flet më një mi e treqind e tridjet e një kre peshkopi i tivarit, gulljel mi i adës. Gjithsesi, pas mesit të shek. Gjivë, trevele zërit balsha, strazimiri, gjergji dhe balsha i i, e vun këtë familje në balë të politikës dhe të proceseve. Shtetë formuese shqiptare duke shfridëzuar edhe momentin e përshtatëshëm që pasoj vdekje në këtarë Stefan Dushani. Me shthurjen e përandorisë së ti, vëlezërit balshaj ju vun punës për ta këthyrë gendën, zetën, ashtu si djoklen e dikurshme në një shtetë të pavarur nga mbretëria serbe. Për këtë qëllim, ata prejnë gjdo lidhje me oborin e karit të ri serb, Stefan Uroshit, i cili i konsideron të balshajt rebel dhe i trajton të si kundërshtar të papajtueshëm të ti. Kundër sundimtarve shqiptar të gentës, a ju përpoqtë në dy iste sundimtarët slavë si dhe Republikën e Venedikut, e cila i druaj fuqizimit të balshajve dhe sidomos këthimit të principatës e tyre në një principat detare. Me zotërimin e ulqinit të tivarit e të vetë shkodrës dhe të skeles e shirgjit, si dhe me shtënjen në dorë për fundimisht të buduës më një mi e trequind e gjashtë djetë e shtatë, balshajt ishin në gjendje të kontrolonin lëvizje trektare në për Adriatik. Në duart e tyre ndodheshin rrugët trektare që zjateshin për i bregdetit drejt viseve të brendshme. Më e rëndësishmja për i tyre ishte rruga që filonte në pikën doganore të dejes, ku bashkoheshin rrugët që vinin nga portet e shëngjinit, të ulqinit e të tivarit dhe vazhdonte në përluginën e drinit për të arritur në rafshin e dukajgjinit, nga ku degëzoj në qëndërbanimet kryesore të Kosovës. Gjithë pushtetin e balshajve në këto treva në dy i toj të shfrydzonte në të mirë të trektisë së vetë Republika e Raguzës, e cila më një mi e treqind e gjashtë dhjetë e një odha tre vëlezërve sundimtar qytetarin Raguzana. Të njetin hap e kreu një vit më vonë edhe Republika e Venedikut, e cila strazimirin, gjergjini dhe balshën i i pranoj si qytetar të vetë me gjithatë. Republika e Shën Markut vazhdoj të ndishte me mosbesim fuqizimin e zotërve shqiptar të gentës dhe u mundua të kryonte, Sheurazi, një grupim kundërshtar të balshajve me krerët shqiptar nga familje Gjurashi, Cërnojevici, Dukajgjini, Zaharia, Dushmani, Shestani, të cilët balshajt i kishim privuar nga pushteti dhe nga privilegjet e dikushme.
gjithashtu Venedikë në dy iti dhe mbështeti kundër tyre sundimtarët slav, si Stefan Uroshin e Vojsav Vojnovin, që kishin arsye të shqetsoheshin nga fuqizimi dhe shtrirja e zotërimit të princërve shqiptarë. Për pjeket për t'i shtrir kufit e principatës drejt jugut i quan balshaj drejt për plasjes me fisnik të tjerë shqiptar, duka gjinët, zaharjajt e si domos topjajt, zotër të arbrit dhe, qysh nga viti 1364, zotër edhe të dursit. Për plasja në mes dy principatave më të fuqishme shqiptare u bëhe pashmangshme për sa ko që edhe vetë topjajt luftonin për të vënë në në kontrol qendra, që tradicionalisht bënin pjesë në sistemin administrativo ushtarak të dursit, Në radhë të par leshën Në një betej të zhvilluar aty nga muaj shtator i vitit 1364 Balshajt u thyën nga zotërit e Dursit dhe vetë Gjergji i Balsha u Zurob. Me ndërhyrjen e Republikës e Raguzës, mike e dy shtëpive fisnike shqiptare, Gjergj Balsha u la i lirë dhe armisis ju dha fund me martesën e Karl Topis me Katerinën, motrën e Balshajve. Një qëndres të fort ndeshen edhe për pjeket e balshajve për të zjeruar në veri të grykës e kotorit dhe sidomos për të pushtuar këtë qytet të fundi. Republika e Venedikut, mbretëria e Hungaris, papati, sundimtarët slav të kanalit, zaklumjes e të Bosnjes dhe vetë Republika e Raguzës u bashkuan për t'i detyruar balshaj të hiqnin dorë nga një ndërmarje e tilë. Në këtë mënyrë, pas vitit 1368 veprimet e vëlezërve Balsha u përqendruan në zjerimin e zotërimeve të tyre drejt viseve të Kosovës dhe thellë në jug në despotatin e Vlorës. Duke hequr dorë për kohësisht nga kotori, Balshajt arritën një zbutje të marëdhenjeve të tyre me të gjitha fuqit e interesuara. Me Republikën e Venedikut Balshaj I forcuan lidhjet në fushën trektare dhe ushtarake. Në vitin 1369, Balshajt shpalën kalimin e tyre në rritin katolik për forcimin e lidhjeve me papatin dhe me fuqit katolike të përëndimit, si dhe në vazhden e lidhjeve që princerit e hershën të gentës, djotles, kishin me këta të fundit. Një vit më vonë papa Urbani vë, duke i pranuar vëlezërit Balsha në gjirin e kishës apostolike të Romës, u rekomandoj atyre për shkopet e por sa e mëruar të arbrit, pultit, sardës, shurdahut, lejshës e të vlorës. Në përmjet këti fakti, kuptohet se Balshajt ishim bërë atë kohë zotër të vlorës. Rethanat e zbritje se Balshajve në vlorë mbeten endë të erëta. Por është e sigur që në themel të kësaj njarje e qëndron të alianca e Balshajve me zotin e fuqishën të Beratit, dhe spot Andrea I. Muzaka, i cili në atë kohë e zotëronte, ose të pakten e kishtë në në kontrolin e ti, qytetin e vlorës bashk me kështjelën e kaninës. Alianca e Balshajve me Muzakaj të Beratit u vullos me martesen e komnen Muzakës, vajzës së despot Andres, me më të voglin e sundimtarve të gentës, Balshën I. Pavarësisht nga mbështetja që gjetën si domos në gjirin e fisnikëris feudale, Balshajt hasen në vlorë edhe në armisin dhe qëndresen e shtresave të caktuara zetare trektare, të lidura ekonomikisht e politikisht me interesat venecianë. Pas hyrjes së balshajve në vlorë, mjaft nga këta përfajsues të fisnikëris qytetare dhe bashk me ta edhe trektar venecian të vlorës, e braktisen qytetin dhe u vendosen për kohësisht në sazane në zotërimet të tjera të Venedikull. Kjo në gjarje shkaktoj një kris të re në marëdhenjet e balshajve me Republikën e Venedikull. Zotërimi i balshajve në vlorë u bënuja e një aliancet të sundimtarve shqiptar të viseve të vlorës, të beratit, të përmetit, të orit e të korqës në luft me princërit e fundit slav, trashikimtar të përandoris së dikushme të dushanit. Në radhë të parë me mbretin Vukashin, sundimtar i viseve të Kosovës e të Macedonis deri poshtë në kostur. Pas vrasjes së këti të fundit, koalicioni i krerve shqiptar të drejtuar nga Balsha I dhe nga Andre Muzaka, i mori Mark Krajlevicit të birit të Vukashinit, qytetin e Kosturit, 1372. Një përpjekje e Mark Krajlevicit, më 1375, për të arimar qytetin me ndimën e Osmanve, dështoj. Kosturi mbeti edhe për disa vjetë të tjerë në në qeverisjen e vëlezërve stojë e Teodor Muzaka, djem të despot Andres dhe kunetër të Balshës I. Tashme jo vetëm Muzakaj, por edhe familje të tjera fisnike të trevave të Shqipëris së poshtme kishin hyrë në në sovranitetin e Balshajve. Këta të fundit arritën, po në fillim të viteve 70, të shtrinë sundimin e tyre deri në rjedhen e lumit matë, duke shkaktuar për sëri pa kënajsin e Karl Topis dhe në Kosovë, prej Prizreni dhe pej deri në Kriva Reka, pran Novo Bërdës. 
Në këtë mënyrë, përveç sotërimit të tyre të partë të gendës, vëlezërit Balsha kishin bashkuar atë kohë në nësundimin e tyre, viset e lejshës, matit, Kosovës, Dibrës, Orit e Kosturit. Autoriteti i tyre shtrijej në vlorëve në përmjet lidhjeve të vasalitetit apo aliancave familjare në mbarë Shqipërin e poshtme. Ndikimi i tyre shtrijej të zenebishtët e Gjirokastrës apo të shpatajt e qamëris e të artës. Në këtë mënyrë, vëlezërit Balsha për herë të parë kishin bashkuar në një zotërim të vetëm pjesën më të madhe të trojeve shqiptare. Republikat e fuqishme të Venedikut e të Raguzës përpiqeshin të mbanin marëdhënje të mira me Balshaj. Ato u kishin dhenë atyre qytetarin e vetë Raguza u paguan të atyre haracin e. Përviqëm të shënë Dimitrit që dikurua jepte mbretërve të Serbis. Tribut të til u jepte Balshajve edhe qyteti i Kotorit. Mbreti Serb i Rashës apo a i Bosnjës undodhen shpesherë në vështirësi për balë fuqisë së princërve shqiptarë të gendës dhe nuk munguan të kërkojnë atyre pache me kushtë shpesherë të rënda. Qeverisja e zotërimeve të Balshajve realizoi një hersh nga tre vëlezërit, Strazimiri, Gjergji dhe Balsha I. Aktet zyrtare firmoseshin një hersh për i tyre dhe vuloseshin me vullen e përbashkët. Në bisedimet e traktativat me fuqit e huaja ishin si regull të pranishëm të tre vëlezërit Balsha. Balshajt nuk ishin një rezidencë të ngullur. Ata leviznin se bashku ose veç e veç nga ulqini në tivar, në shkoder e në vlorë. Për muajt e verës, ata shpërnguleshin në rezidencën e tyre verore që ndodhej në malsin e tivarit. Institucioni i bashkëqeverisjes që ishte karakteristik si për Balshajt, ashtu edhe për fisnik të tjerë shqiptar, ishte një institucion me rënjë të thela në traditën e familjeve të mëdha partjakale shqiptare të mbështetur në vëlazëri. Marëdhenjet midis vëlezërve reguloeshin në bazë të moshës. Strazimiri, si vëlaj më i madhë, kishte gjithmon privilegjin e moshës në marëdhenje me vëlezëri. Kura i vdiqë më një mi e 373 në këmbë të ti erdi dhe u bashkua me Gjergjin i dhe Balshën i i djali i ti, Gjergji i. Emri i ti, si më i riu, në aktet zyrtare për mendet pas 2 ha 2 halarve. Pas vdekis se Gjergjit i Balsha, më një mi e 378, Balsha i e më njanoj nga pushteti njipin e ti dhe mori në duart e veta qeverisje në gjithë zotërimit të Balshajve. Balshajt kishin një administrat të tyre në bazë dhe në qender të përfajsuar nga njerës të besuar me ti tuj fisnikërie si protovestjar, vojvod, logotet eti. Ata kishin kancelarit të tyre me shkrues, noter, sekretar, kishin vullën dhe shenjat e tyre daluese që shprenin pushtetin dhe sovranitetin e tyre. Alianca e përkoshme e Balshajve me Karl Topin nuk mundi t'i largoj për shumë ko projektet e tyre për të shtrirë në kufitit e arbrit të vjetër dhe në durës. Tashmë principata e topis kryon të një ndërprerje të zotërimeve të tyre verjore me ato jugore dhe indan të balshajt nga vasalet dhe aleatet e tyre të jugull. Në këtë mënyrë, në vitin 1383, balsha i u përpoq dhe ja doli mban të shtinte në dorë qytetin dhe rethinat e dursit, duke realizuar një ndër të vjetër që qysh në shej. Dzëdzi ishim për pjekur të realizonin për para balshajve edhe princerit e hershëm të gendës, Diokles. Sundimtari i Dursit dhe i Arbrit, princi Karl Topia, u detyrua të tërhiqej në kështjelën e krujës. Balsha i i këtej e tutje ishtoj emrit të ti edhe titullin e dukës së Dursit, du dy dyra qi, duke rinjallur kështu një institucion të vjetër Bizantino-Venecian. Në këtë mënyrë, zotërimet verjore të Balshajve dhe ato jugore u lidhen midis tyre me një vazhdimësi teritoriale, duke kryuar formacionin më të madh me sjetar shqiptar që ishte deri në atë ko. Principata e Shkodrës në kohën e brezit të dytë të sunduesve Balshaj. Në qastin e fuqizimit dhe të shtrirje së ti më të madhe, shtetit të Balshajve ju desh të balafaqoj me mësymin gjithë një e më intensive të sultanve Osman. Në vjesht të vitit 1385, një ushtri Osmane, në në komandën e Hajredin Pashës, depërtoj në zotërimet ju gore të Balshajve dhe ju drejtua vlorës. Në savër forcat e mbledhura me ngut nga Balsha i i undeshën me Osmanët duke pësuar një humbje katastrofale. Vet Balsha i i ra në fushën e betejes. Në ngoditjet e vazhdueshme të Osmanëve dhe si rezultat i shkëputje së zotërimeve të vogla të vasalve të dikushëm, shteti i Balshajve o rullë së te përmi. 
Nipi Balshës I, Gjergji I Strazimir Balsha, 1385, 1403, mundi të shpëtoj pjesërish zotërimet e gentës. Ato të Kosovës, në pjesën më të madhe, ranë në dorë të princërve slavë, vasal të sultanin. Në vlorë dhe në teritorin e saj vazhdoj të sundoj e veja e Balshës I, komnen Muzaka Balsha, e cila nuk ishte lidhje varsie me Gjergjin I Balsha. Durësin e shtiu për sëri në dorë princi Kaltopia, por edhe ky, tashmër në impresionin e vazhdueshëm Osman, e kishte humbur pushtetin e dikurshëm. Për pjekjet e Gjergjit I, në filimet e sundimit të ti, për të shtrënguar lidhjet me Republikën e Venedikut ndeshën në fëtotësin e kësaj të fundit. Për rjedhoj, princi Shqiptar u afrua me Republikën fqinje të Raguzës, që i rikonfirmoj qytetarin Raguzane dhe me princ Lazarin e Rashës. Vajza e këti të fundit u bëgruaj e Gjergji. Në betejen e fushë Dardanis, më 1389, Gjergji i i Balsha mori pjes krahas krerve të tjerë Shqiptar e Balkanas. Tre vjetë më vonë, më 1392, në një përpjekje me forcat Osmane, Gjergji i i Balsha rarob i tyre dhe, kundrejt lirimit të ti, u lëshoj shkodrën. Një vit më vonë, më 1393, Radik Gjurashi, Cërnojevici, i mori Balshës Buduan. Tashmë Gjergjit i i mbetën vetëm Ulqini dhe Tivari. Psikoza e pushtimit të afërm Osman shtyu në atë ko masat të tëra njerëzisht të braktisnin qytetet e Shkodrës, Lejshës, Tivarit e të Ulqinit dhe të drejtoeshin bregdetit Dalma. Gjithnje e më shumë i izoluar nga fuqit e huaja dhe nga njerëzit e ti Gjergji I i propozoj Venedikut dorëzimin e Shkodrës. Republika që nuk deshi të implikoj hapur me këtë ndërmarje e inkurajoj balshën në këtë drejtim duke e bërë edhe qytetar të saj maj 1395. Në filim të shtatorit 1395 Shkodra u hoq nga duart e komandantit Osman, Shahin dhe kaloj për sëri në nësundimin e Gjergjit I balshës. Këtë qytet bashk me kështjelat e aferta të drishtit, des e shasit, suacit, si dhe teritorin e tyre, Gjergji I i dorëzoj në duart e Venedikut, pril 1396. Pinjoli i balshajve mbajti për vete viset e tejbunës me ulqinin e tivarin. Për viset e lëshuara a i do të merte një provizion, shpërblim në para, vjetor nga Republika e Venedikut. Heqja dorë nga teritore të rëndësishme në dobi të Republikës e Venedikut, në një moment të vështirë për të, u duk se të pakten i siguroj Gjergjit I i Balsha më në fund misin e Republikës e Detrave. Gjergji u pranua në gjirin e fisnikëris veneciane dhe të këshilit të madhë të Republikës. Me këmbënguljen e ti, ati ju lejua që të ngrin të flamurin venecian në zotërimet e mbeturat e i bunës, gjë që do të thoshtë se ato vjeshin në nëmbrojtjen veneciane. Venediku gjithashtu ho që i dorë nga përkraja që u kishtë dhënë derja të herë rivalve të Gjergjit I, në radhë të parë Radik Gjurashit, Cërnojevici. Në këtë mënyrë, Cërnojevici u ndodhë i vetëm për balë hakmarje së balëshës, i cili që në fund të muajt pril 1396 e sulmoj në zotërimet e ti, duke e lënë edhe atë vetë të vrarë. Po ashtu, a i vuri në nëtrysni edhe kundër shtarët e tjerë të rezikshëm të ti, si duka gjinët, jonimet e Zaharijajt, si dhe princin serb Vuk Lazarevic, që synon të ti rëmbën të zotërimet balshës. Të gjithë këta zotër, kush. Më shumë e kush më pak, ishin këthyrë në vasal të sultan Bajazitit i. Afrimi i Venedikut nuk e ndaloj gjergjin i të vazhdojnë të lidhjet tradicionale me kundër shtarët e Republikës Detare, me Raguzën dhe mbretërin e Hungaris. Si njëra dhe tjetra vazhduan të mbështesin princin Shqiptar, princeps Albania, si që quan të atë mbreti si gizmundi Hungaris. Nga ana tjetër, Gjergji I u mundua deri në fund të ruan të një farë distance nga Osmanën. Ndryshe nga mjaft fisnik Shqiptar dhe shumë të tjerë Balkanik, a i nuk shkoj të ndihmoj Sultan Bajazitin i në betejen e Ankaras kunder mongolve të timu lengu. Gjergji i i Balsha avdiq aty nga filimi i vitit 1403 në qytetin e ti të Ulqinin. Me i shuari nga brezi i dyti Balshajve ishte pa dyshim djali i Gjergjit i i Balsha i i i 1403-1421. Një nga aktet e para të këti, pasi mori frenat e pushtetit, ishte pikërisht rifitimi i shkodrës dhe i qendrave të tjera të principatës, tashmë në dorë të Venedikut. Në të torin e vitit 1404 Shkodra dhe drishti u morën me sulm nga Balsha. 
Republika e Venedikut u detyrua të mobilizon të flotën e saj dhe ta dërgon të urgentisht në Shkoder. Njëherësh ajo joshi dhe shkëputi nga Balsha i i aleat e vasal të ti, si dukajinët, zaharijajt, jonimet, gjurashet e gentës së sipërme. Në këtë mënyrë, kundër mësymja e Venedikut përfundoj në korik 1405 me ripushtimin e Shkodrës e të drishtit, si dhe të ulqinit, tivarit e të buduës. Me gjitha të të ndërgjeshëm për mbështetjen që kishte në të gjitha të trev Balsha i i, i cili në shkurt mars 1407 rifiloj surmet kundër tyre, venecianët u treguan të gatshëm të ofronin ati një pache. Me ndërmjetsin e niket topis, vjeri të Balshës, pachja u nënshkrua në qërshor 1408 në kishën e shën Laurentit, jashtë mureve të dursit. Garant të paches ishin ndër të tjerë Niket Topia, Teodor Muzaka i Beratit, John Kastrioti e Merksha i Vlores. Venediku pranoj t'i lëshon të balshës budun me rethina, si dhe viset e të i bunës. Venediku pranoj t'i jep të balshës i i një provizion vjetor prej një mi e peshqin dukatesh. Të dyja palet u morën vesh të bënin një amnisti të përgjithshme dhe të shkëmbenin robërit e luftës por Venediku nuk vonoj t'i shkel të kushtet e paches. Në vitin 1410, a i nënshkroj një pache të shumë kërkuar me Osmanën. Provizionin që i paguante si gjergjit i i Balshës, edhe Balshës i i për qytetin e Shkodrës, Venediku ua kaloj Osmanëve. I mbështetur nga popullësia e pakënaqër e viseve të Shkodrës, të ulqinit e të tivarit dhe nga mjaft krer shqiptar, që u bashkuan me të Balsha i i rifiloj sulmet në bizotërimet e Venedikut. Një flot e ti arriti, madje, të depërtonte në bund dhe të futej në liqenin e Shkodrës në mars 1410. Me gjithë se të mbështetur nga komandanti Osmani Shkupit, Bajaziti, Venecianët nuk ishin në gjendje të bënim balsur me vetë balshës, që mbështetej nga kërëngritja që kishte përfshirë gjithë trevat veri përëndimore shqiptare. Me porosit të senatit, kapiteni i flotës sa Adriatikut, Pieter Loredani, i ofroj balshës kushtet e paches të vitit 1408. Por ndërko, pozitat e këti të fundit ishin forcuar së te përmi. Mjaft nga kreret shqiptar të malsive të buduës të tivarit e të shkodrës që në bashkuar me të. Njëherësh, sundimtari i fuqishëm i Bosnjës, Sandali, që ishte bërë njerë ku i ti pas martesës me nënën e balshës, Helenën, djetor 1411, filloj të bënd të presion në bivenedikun që t'i këthen të zotërimet atërore thjeshtrit të ti. Si rjedhim, brenda. Vitit 1412 balsha mundi të shtinte në dorë qytetet e tivarit e të shkodrës. Venedikut si mbetej tjetër vetë se të ullej në tërëzën e bisedimeve me sundimtarin shqiptar. Në pache në arritur midis tyre në nëntor 1412 balshës i njej e drejta e zotërimit të buduës të ullqinit e të tivarit, por duaj të linë të shkodrën, kundrejt dhënje së provizionit vjetor prej një mi dukatesh. Balsha, nga ana e ti, zotoj të hiqë të dorë nga gjdo pretendim tjetër teritorial, të pushon të sulmet në bikështjelat dhe njerëzit e Venedikut dhe të mos hakmere i ndaj shtetasve të ti që kishim bashkëpunuar me këtë të fundit. Në fakt, Balsha i nuk ju përmbajt kësaj klauzole të fundit. A i zuri, vrau, gjymtoj dhe torturoj mjaft bura nga bashkësit e hotëve, tuzve, bitidosve, matagusheve. Nga ana tjetër, a indije a që i fuqishëm sa të vazhdon të të sulmon të anijet, karvanet e deri forcat e kështjelat e Venedikut. Në fillim të vitit 1419, Balsha i i rethoj drishtin dhe qyteti, veç kështjelës së sipërme, u mor për i ti në qërshor të po ati viti. Ndima që Osmanët i dërguan sa kalq garnizonit Venecian të drishtit, rreth 8.000 ushtar, nuk luaj të rolë. Më 25 gusht 1419 garnizoni Venecian i qytetit me Podestan Korer në krye ju dorëzua sundimtarit shqiptar, i cili e vazhdoj pas këtaj mësymjen në Shkoder, duke shtën në dorë teritorin jashtë qytetit. Oferta që a i bërë i Republikës për të nënshkruar një pache kundrejt lëshimit të Shkodrës nuk u pranua nga kjo e fundit. Në fund të vitit 1420, Balsha i i sulmoj kotorin, rival i përhershëm i Balshajve, që po atë vit kishte pranuar sundimin e Venedikut. Ndima që Balsha priste t'i vinte nga veriu prej njerëkut të ti, sandalit të Bosnjës, nuk u duk dhe, në betejen e ashpër që u zhvillua në janarin e vitit 1420 e një jash mureve të qytetit, ushtria e Balshës u thue keqas.
Disa muaj më vonë pinjolli i fundit i balqëve vdiq, 26 pril 1421, pa mundur të rikryon të zotërimin e pavarur të para ardhësve të ti të më dhejnë. Duka gjinët dhe shtrirja e tyre Burimet historike, ndon se japin të dhëna fragmentare, tregojnë se gjatë mesjetës duka gjinët kanë qenë një familje fisnike e rëndësishme. Prandaj emrin familjar të tyre e trashëguan ndërsheku i rajone të gjira fushore e malore të Shqipëris se e përme, si edhe e drejta dokesore shqiptare e këtyre viseve. Për ta kanë qarkulluar edhe gojëdhëna mesjetare, të cilat, pavarësisht nga sfondi fantazisti tyre dhe kronologia e gabuar që kanë, dëshmojnë se duka gjinët kanë qenë një familje e vjetër fisnike, e cila kanë dikuar në jetën politike shqiptare. Madje edhe mëtej. Në një kronik raguzane është dhenë një gojëdhën, si pas së cilës në shej. Vi i duka gjinët kishin shkaktuar kërëngritje në Bosnje dhe dy herë kishin ndërhyrë në Raguz. Një gojëdhën e dytë gjendet në përkujtesën e Gjon Muzakës. Si pas saj duka gjinët rridnin nga një njeri me prejardje trojane i vendosur në Francë, që quaj duka gjin. Ky ishte nisur me kryshtar të tjerë nga Franca për të qliruar Jeruzalemin, por, me të arritur në Shqipëri, duka gjini pushtoj za drimen, krahinat rreth saj dhe u bësun dimtari tyre. Gojëdhëna vion me vrasjen e duka gjinit prej vasalve të vetë dhe tregon se si djali i ti i mitur u fshe për të rimar më pas zotërimet atërore. Mbjemri duka gjin përbëhet nga dy emra vetjak, duk dhe gjin. Këta emra gjatë mesjetës kanë qenë shumë të përhapur të shqiptarët si emra vetjak e familjar, gjithandej ku ata. Banonin Ka studiues që mbjemrin duka gjin e lidhin me titullin e lartë fisnik duk dhe me emrin vetjak gjin. Si pas tyre mbi emri duka gjin lidhet me një personash historik, me. Dukën arbër gjin tanushin, du dy ginius tanushius albanensis, i cili në një dokument të vitit 1280 e një përmendet si kundërshtar dhe i burgosur politik i pushtetit anshuj në Shqipëri. Vetëm pas një shekull ish facet për her të par emri familjar duka gjini. Këtë mbi emër, la gap, e kanë mbajtur gjatë shej. Gjëve një varg njerëzisht të rëndësishëm të historisë son komptare. Duka gjinët kanë pasur edhe një mbjemër të dytë, për lati, që është përdorur vetëm një herë në një dokument të vitit 1402. Në përmjet shyrtimit të burimeve historike, një në dy degë filestare të pemës genealogike të duka gjinëve, të cilave ende nuk u dihet prindi i përbashkët. Emri familjar duka gjini del për her të par në një dokument raguzan të vitit 1377 për një njeri me disa mbjemra Nikol Stefan Tuderovic duka gjini, Nikolaus Stephani Tuderovic duka gjin. Ky mund të jetë për ardhë si i njërës deg filestare të duka gjinëve. Për fajsuesi i sigur të njërës deg është gjergji që përmendet në vitin 1403 si për njari dy fshatrave pran lejës, baldre dhe kakariq dhe si komandant i një trupe për i dyzet kalorësish dhe një qind këmbësorësh. Gjergji ka vdekur para vitit 1409 dhe, si pas Gjon Muzakës, ka pasur tre djem, Gjergjin, Tanushin dhe Nikolën. Dokumentet e kohës japin vetëm njërin për i tyre, Nikolën. Emri i Nikolës del në vitin 1409. A i në filim të viteve 30 ungrit në luft kunder serbëve dhe osmanve dhe i dëboj ata nga deja. Më pas mori pjesë në kërëngritjen qlirimtare të vitit 1423 dhe në kuvendin e lejshës, ku u bë personash politik i rëndësishëm i vendi. Nikol duka gjini ka vdekur gjatë viteve 1452-1454. Djemt e ti, Draga dhe Gjergji nuk arritën të kishin veprimtari politike, sepse në vitin 1462 u vranë. Si pasardës i vetëm i tyre mbeti djali i mitur i Gjergjit, Nikola, i cili hyri në shërbim të Venedikut. Emrat e para ardhësve të degës tjetër të dukajgjinve janë shkruar në një dokument raguzan të vitit 1387. Në të është treguar se vëlezërit lek e palë duka gjini ishin zotër të lejshës dhe se ata u siguronin raguzanve kalimin në për trevat e tyre shqiptare. Palë duka gjini ka vdekur para vitit 1393 dhe la 5 djem, tanushin e vogël, progonin, palin, andrean dhe gjonin. Pali përmendet vetëm në një dokument të vitit 1402, ku dëshmojt se gjatë këthimit nga Venediku, a i është vrarë në Dalmaci kurse emrat e progonit dhe të tanushit të vogël janë shënuar për her të parë në të njëtin dokument, 
Progoni ka vdekur në vitin 1394, kurse tanushi i vogël para vitit 1433. Ky ka qenë së bashku me Gojqin Gjurashin dhe Koj Zaharin për të mbrojtur tokat shqiptare nga pushtimi serb i despotatit të rashës. Andrea Del në vitin 1406, kur Venediku i rikthev një Dajlan në Shkoder, që e kishte marrë me Ankan. Po me koncesion të Venedikut, a i kishte edhe prona toksore në rethinat e Shkodrës. Në fillim të vitit 1416, Andrea përmendet si i vdekur, kurse vëla i ti, Gjoni, ishte prif dhe kishte prona toksore në rethinat e Shkodrës. Emri i Gjonit përmendet për her të fundit më 1426. Koncesionet e Venedikut për pronat zakonisht trashëgoeshin. Prandaj Andrea duhet të ketë pasur djalë si për marësin Budomir, i cili në vitet 20 të shej. Gjëvishtë që ramarës i dajlaneve të shkodrës dhe krahas trektimit të peshkut. Merej edhe me trektin e metaleve që prodhoeshin në Kosovë dhe që përdoreshin gjerë në jetën e përdiqme. Kështu, me argjendin e Kosovës, krahas monedave dhe zbukurimeve, bëheshin edhe objekte të tryezës në grënjes, si lugë, kupa, poqe, tasa eti. Një pasardës i tyre, Budomiri, mori pjesë në luftën për mbrojtje në Shkodrës më një 1478. Pas rënjes së qytetit gruaja dhe tre fëmijet e ti u strehuan në Venedik. Të dhenat burimore të drejt për drejta për degët genealogike të dukajgjinve mund të plëtsohen edhe me të dhenat të tërthorta. Gjatë viteve 30 të shej Gjëvëshfaqet vukë dukajgjini si figur e rëndësishme e qytetit të Shkodrës, të cilit ju bënë dhurata nga administrata shtetërore e Raguzës në vitin 1433. Veç këti, dalin edhe banor të tjerë të qytetit të Shkodrës me mbjemrin dukajgjini, që janë dërguar her pas here në Venedik si përfajsues e mbrojtës të interesave të bashkësis Shkodrane pran autoriteteve shtetërore e Veneciane. Njëri përmendet në vitin 1431 e vetëm me emrin familjar Dukajgjini, një tjetër, Teodor Dukajgjini, në vitin 1458 është dërguar në Venedik eti. Garkimi i Dukajgjinve me misionet të tila të rëndësishme nga bashkëqytetarët tregon se ata respektoeshin shumë për i tyre dhe se ishin të arsimuar dhe njohës të mirë të gjuove të huaja. Dy Dukajgjinët e parë, që mund të jeni njëti njëri, Vuku, duhet të jenë djemë të Budomiri. Për Teodorin nuk dien lidhjet familjare, a i mund t'i përkiste edhe dege së mësipërme ose një dege tjetër, sepse mund të ishte nip i tanushit të mal. Teodori është vrarë në luft për mbrojtjen e Shkodrës gjatë vitit 1478. Dega genealogike e legë dukajgjinit ka lënë shumë gjurmë në jetën politike të Shqipëris gjatë shej. Gjëvë vetë leka ka të njëtin vënë në burimet historike sa edhe vëla i vogël i ti, pali. Të dy këta përmenden bashkë si Zotër të Lejshës, 1387, dhe si të vdekur, 1393. Leka la pas dy djemë dhe një vajz, progonin, tanushin e madhë dhe boksen, e cila u martua me Zotin e Dejes, koj Zaharin. Progoni dhe tanushi i madhë, në emër të tyre dhe të dy djemëve të dyha dyhaj të vdekur, palit, djemë të të cilit ishim tanushi i vogël dhe progoni, i dorzuan leshën Venedikut në vitin 1393. Progoni u martua me vajzën e Karl Topis, Gojslavën, dhe u vu në shërbim të Venedikut si kështjelar i shasit, kumbeti i vrar para vitit 1402. Tanushi i madhë u vendos familjarisht në Shkoder, u emërua vojvot i rethinave të saj dhe më pas pati mos marë veshje me autoritetet veneciane të qytetit. Për këtë shkak dhe me akuzat të triluara për bashkëpunim me Osmanët, edhe pse ishte një personalitet që gëzon të autoritet në Shqipëri, Tanushi i madhë u burgos, u torturua, u dërgua si i dënuar në Venedik dhe për munges për vashfajsie, ju rikëthyën pasurit e konfiskuara. Me gjitha të më një 1438, a ju internua në Padov dhe pas këti viti nuk ka të dhëna për jetën e ti. Tanushi i madhë ka pasur në vitin një 1435 katër fëmi, dy djemë dhe dy vajza, palin, lejkën, kalen dhe një vajz të vogël katër mbëdhjet vjeqare, emrin e së cilës nuk e përmen. Dy djemët e ti, edhe pse ishin fëmi të lishëm, janë cilësuar nga Gjon Muzaka si dukajgjin jo të vërtet për shkak të kundështive që lindën në gjirin e dukajgjinve. Më i vogli i djemëve, leka, nuk del si figur politike e rëndësishme. 
a i ka lindur në vitin 1420 dhe për her të fundit përmendet në vitin 1451 si kundër shtari Venedikur. Nuk diet në se ka lën pasardhës. Dhela i ti, pali, 1411-1458, për të cilin John Muzaka rëfen se është edukuar pran John Kastriotit, ka qenë aktiv në jetën politike. A i ka marë pjesë në kuvendin e lejës dhe që në filim është bashkuar me Skënderbeon. Pali ka pasur 4 diem, Lejkën, Nikolën, Progonin dhe Gjergjin. Emri i Gjergjit del vetëm në përkujtesën e John Muzakës. Progoni përmendet në vitin 1471 si i vdekur. Lejka u bë personash i rëndësishëm i jetës politike të Shqipëris. Në vitin 1456 a i dëboj qeveritarët Venecian nga Deja e nga Shasi, u bë bashkëpuntor i Skënderbeut dhe vioj luftën kunder Osmanve edhe në vitet 70. Pas pushtimit të Shkodrës nga Osmanët 1479, Lejka dhe Vëlaiti, Nikola. Mërguan në Itali dhe u rikëthyën në vitin 1481 për të qfiruar zotërimet e dukajinve nga pushtuesit Osman. Leka ka pasur ndikim të madh të banorët e Shqipëris se e përme. E drejta dokesore Shqiptare lidhet me emrin e ti. Një pasardhës i vëlezerve dukajini që jeton të në Itali, progoni, në vitin 1501 është këthyrë në adhe për të udhequr kërëngritjen anti-Osmane që shpërthev në Shqipërin e e përme. Më pas a i bëri marveshje me Osmanët dhe mori për i tyre titullin e pashajt, si edhe qeverisjen e një pjeset të zotërimeve të dukajinve. Krahas dukajinve të mësipërm, të cilve drejt për drejt ose tërthorazi unien degët genealogike në dokumentet e shej. Gjëvëdalin edhe njërës të tjerë me mbjemrin dukajini. Në durës jeton të rask dukajini për të cilin dokumentet të vitit 1408 dhe 1410 tregojnë se ishte rogtari Venedikut dhe me një trup kalorësisht të vetë ruante dhe mbron të dursin. Në Ragus ka banuar Stipan Dukajini, i cili në vitin 1408 ka lën testamentin e vetë Stipani duhet të ketë qenë pronar kopshtjesh në Ragus, sepse në vitin 1406 përmendet një pronar i til vetëm me mbjemrin Dukajini që mban të shërbyese në shtëpi. Në letra të papës përmenden gjatë vitit 1492 Luka dhe Stefan Dukajini kurse në vitin 1499 del një tjetër dukajin si pronar i një anije që transporton të drith nga pirgu në kotor. Vetëm një her fjala dukajin është gjetur si emër vetjak në një dokument të vitit 1426 për një banor të fshatit Mogulsi, dukajin Mogulsi. Gjath shekujve që pasuan emri familjar dukajini bjoj të përdori të shqiptarët e besimeve të ndryshme fetare. Disa antar të familje së madhe fisnike, dukajini u islamizuan dhe në shej. Gjëvata arritën të zinim poste shumë të larta në administratën Osmane. Gjath shej. Gjëvi në tërë për andorin Osmane shkëllqyën edhe dy poet, Jahja Beu dhe Ali Beu, që i shkruan veprat e tyre Osmanisht. Në këto vepra ata kanë shënuar edhe emrin familjar të tyre, dukajini, që dëshmon edhe për katsin e tyre komptare shqiptare. Dukajinët kanë pasur sistem të tyre një shqiponi të bardh një krenore. Ata kanë gëzuar vend parsor në radhët e fisnikëris vendase dhe janë respektuar nga elita drejtuese shqiptare gjatë shekujve të mesjetës. Këte e dëshmojnë lidjet martesore edhe pse njën pak prej tyre. Djali i lek Dukajinit, progoni, ishte martuar me vajzën e Karl Topis, Gojslavën, ndërsa vajza e lekës, boksa, ishte martuar me zotin e dejes, koj zaharin. Në përkujtesën e John Muzakës përmenden disa lidhje martesore të dukajinve me Muzakajt dhe me Arjanitët. John Muzaka ka shkruar se kishte përgrua marje dukajinin, por nuk ka treguar atë si nësaj. Motra e ti, që ishte martuar të Karjanitët, Suina, e ka martuar vajzën e saj, Jelen, me. Lek dukajinin të quajtur kol dukajini, pa treguar atë si në këti po si pas John Muzakës, tri vajza të Gjergj Arjanitit, Kjarina, Elena dhe Vespina, ishin martuar përkatsisht me Nikol Dukajinin, Gjergj Dukajinin dhe Tanush Dukajinin. Një motër e ti ishte martuar me Pal Dukajinin. Trojet e Dukajinve shtrieshin në Shqipërin e e përme. Ato kanë ndryshuar duke uzjeruar ose duke ungushtuar në varsit e jetës e trazuar politike të shej. Dzivdzë 
duke alginët kanë qenë një familje e madhe fisnike. Në kryet të tyre kanë qëndruar një ose dy persona, të cilët janë zëvendësuar nga pinjol të tjerë më energji. Trojet e tyre duke alginët i kanë administruar herë si zotër të pavarur dhe herë si vasal të sundimtarve më të fuqishëm. Përsa ko që në shtetin e balshajve janë përfshirë trojet e duke alginëve, këta nuk përmenden në dokumentet e kohës. Pas betejës e savrës të vitit 1385, që qoj në rrudin e shtetit të balshajve, duke alginët dalin si zotër të pavarur në lejsh dhe shduket anonimiteti i tyre. Në vitin 1387, ata kanë fëtuar trektarët Raguzan të kalonin në për trojet e tyre. Kjo dëshmon se në mpushtetin e duke alginëve ishin krahinat për gjatë rrugës së rëndësishme lejsh prizren, si edhe të dy këto qytete. Pranin e pushtetit të tyre në prizren e dëshmon, si pas rëfimit të marin barlecit, për mendorja e ngritur në këtë qytet në përkujtim të Nikol duke alginin. Në veri të trojeve të duke alginëve kanë qenë trojet e dhëndrit të tyre, koj Zaharis. Kështu duke alginët kanë zotëruar për një periud kohë, ndonë se me ndërprerje, rrugën që kalonte nga deja, për pjetë rjedhje së drinit për në rafshin e duke alginit e më tutje. Ata duhet të kenë zotëruar edhe pejen. Vërshimi i ushtrive Osmane në Shqipërine e përme dhe pushtimi për kohësisht për i tyre në vitin 1393 i krujës, i ulqinit, i shkodrës dhe i dejës, ndonë se duke alginët arritën të ambronin lejshën dhe dolën kështu si forcë anti-Osmane, i do bësoj pozitat e tyre si zotër të pavarur. Pra ndaj lejshën ata ja dorzuan Venedikut në vitin 1393 dhe bashkë me të duke alginët humbën kontrolin e rrugës lejshë, prizren, por jo ndikimin e tyre në këtë rajon. Rruga e mësipërme dhe krahinat për gjatë saj me miratimin e pushtuesve Osman, kaluan në duart e dhimitër jonimës, i cili i kishtë ndimuar ata për pushtimin e shkodrës. Jonimët ishin një familje e vjetër fisnike. Një pinjol i saj përmendet për her të parë në filim të shej. Gji i si vasal i princit dhimitër të arbrit dhe një jonim i dytë shfaqet në fund të ati shekulli si Sebast që bashkë me disa fisnik të tjerë shqiptar, kishtë në nënshkruar një marë veshje një 1274, me mbretin e Sicilis, Karlin i Anshu. Pas një shekulli, në vitin 1394, burimet historike në japin fisniku në fuqishëm me emrin dhimitër jonima. Ky kishtë dy kështjela, emrat e të cilave nuk njën, portin dhe qëndrën doganore të shufadas në grykderdjen e matit dhe një forës ushtarake prej 200 kalorësish e 400 e më shumë këmbësorësh. Në veri zotërimet e Dimitrit ishin në kufi me trojet e koj Zaharis. Duke një ndikimin që kishin duka gjinët në këtë rajon, Dimitr Jonima kryoj marëdhënje të mira me ta dhe u bëshprejes edhe i kërkesave të tyre pran kancelarive të huaja, si do mos ndaj Venedikull. Gjithashtu a i kishtë marëdhënje të mira edhe me fqinjën e ti të fuqishëm, John Kastriotin. Për her të fundit, dëhër, Jonima përmendet si zoti Shufadas më një 1409, vit kura i duhet të ketë vdekur. Pas këtaj Shufadaja dhe krahinat për gjatë rrugës, lejshë prizren janë përfshirë. Tërsisht në shtetin e John Kastriotin. Kjë e ruajti bashkëpunimin me ata antarë të familjes Jonima që mbetën në zonën e lejshës, sepse shumica e tyre jetonin në rajonin e Shkodrës. Dimitr Jonima është përmendur edhe pas vdekjes. Një pjesë e zotërimeve të ti janë registruar në kadastrat Osmane të mëvonshme me emrin vilajeti i Dimitr Jonimës. Një vit pas vdekjes së Dimitr Jonimës, më një 1410, janë bërë për pjekjet të pas sukseshme që lejshë atë kalonte në duart e tanush duka gjinit. Pas kësaj veprimtaria politike dhe ekonomike e duka gjinëve është përqëndruar kërësisht në rajonin e Shkodrës, ku gjendeshin edhe familje të tira fisnike, si Spanët, Jonimët, Zaharjajt Eti. Në veprimtarin politike të Zaharjajve ka pasur një pesht të veçan boksa duka gjini, gruaja e koj Zaharis. Për her të par emri i familjes fisnike Zaharia del në vitet 1318-1320 të peshkopi i shasit. Pas peshkopit, burimet historike në njojnë në fund të shej. Gjivë me koj Zaharin Dhe primtaria politike e kojës është e njashme me atë të dhimitër jonimës dhe të dy këta kam bashkëpunuar me njëri tjetrin. Koja përmendet në vitin 1396 si zot i kështjelës e shasit dhe më pas si zot i dejes e ingushticave të rrugës për gjatë drinit. Zotërimet e koj Zaharis kufizoheshin në lindje me viset e pushtuara nga Osmanën. 
Koja ka qenë vasali tyre dhe kundërshtari dhe spotve serb të rashës. Koja ka pasur një djal, lejkën. Në këto treva shqiptare janë ndërthurur interesat e zahariajve me ato të dukalgjinve që kufizoheshin me njëri tjetrin. Ndërmjet këtyre dy familjeve fisnike që jo rastësisht kanë qenë në krushi, përgjithsisht ka pasur marëdhenje bashkëpunimi të ngushtë. Pas vdekje se lek Zaharis në vitin 1424, me qenë se djali i ti, koja, ishte i mitur, gjyshja e këti, boksa, doli në kryet të familjes. Ajo kërkojmë bështetjen e Venedikut, duke i dorzua Republikës së shën Markut Dejen, shasin eti. Zotërimet që mbetën nga trashëgimia e lek Zaharis kaluan në duart e duka gjinve. Këta morën në zotërim rrugën trektare dhe krahinat për gjatë luginës së lumit drin, si edhe një pjesë të konsidereueshme të rafshit të duka gjini. Përkosisht këto krahina ishin pushtuar nga despotati i rashës dhe, pas shembje së ti më një mi e 439, uri morën nga zahariajt e duka gjinë. Në veri të duka gjinëve dhe të zahariajve shtrieshin trojet shqiptare të spanëve që kanë qenë familje fisnike shumë e madhe. Emri familjari tyre shfaqet për her të parë në vitin 1322 e 2 të një shkodran. Në radhët e spanëve kishtë e pronar tokash, trektar, klerik eti. Mbjemrin e tyre e mbanin edhe një varg familje shtë të thjeshta. Si veqori e përbashkët e familjeve spani, krahas mbjemrit, ishte se thuaj se që të gjitha ato banonin në krahinat pran rrugës së gendës. Spanët kanë jetuar në qytetet dhe në krahinat e shkodrës, drishtit, pultit, pejes, trepqës, eti. Një trev në veri të lumit drin del në dokumentet e fundit të shej. Gjëve me emrin e përfajsuesit më në zëtë kësaj familjeje, Pjetër Spanit, në ahia e Pjetër Spanit, i cili ka qenë pjesë marës në kuvendin e lejshës. Krahas Balshajve, Kastriotëve, Dukajinve, Jonimëve, Zahariajve e Spanëve, në Shqipërinë e e përme ka pasur edhe një numër familjesh të tjera me pesh në jetën politike shqiptare, veçanërish gjatë shej. Gjëvë, këto familje kanë qenë gjurashët, cërnojeviqët, dushmanët e drishtit, hotët, shestanët eti. Të gjitha këto familje shqiptare kanë dalë në skenën politike në një periud shumë të trazuar, të shkaktuar për indërhyrjeve e pushtimeve të shteteve të huaja gjatë dhjetë vjeqarve të partë të shej. Gjëvë, për jetën politike të Shqipërisë se e përme kanë qenë si më rënimtare dy shtete, për andoria Osmane dhe despotati i rashës që ishte shtetë vasali të parit, madje një nga gratë dhe Sultan Muratit, i i ka qenë edhe vajza e despotit serbë. Pas vdekje së balëshës i i, një mi e 421 sundimtarët serbë, deri më një mi e 439, kur u shkaterua despotati i rashës, i shvendosën kufit dhe dolen në bregdetin shqiptarë. Nga kotori deri në tivar, si edhe në rethinat e shkodrës, ku pushtuan drishtin. Për balë fuqis u shtarake të pa përbalueshme Osmane një piesë e fisnikve shqiptarë nguruan në filim të rëmbenin armët, kurse kunder pushtuesve serbë ata u ngritën të gjithë gjurashët në radhë të parë. Zotërimet e të cilve shtrieshin në rethinat e grykës e kotorit dhe në të gjithë gentën, Zaharijajt, Dukajinët, Kastriotët eti. Shteti i Gjon Kastriotit Kastriotët ishin familje fisnike dhe dinastia drejtuese më e rëndësishme e jetës politike dhe ushtarake të Shqipëris në shej. Gjëvë Për pemën genealogike, vend originën dhe veprintarin e kastriotëve gjatë shej. Gjivë djetë fare par Prandaj, për këto qështje, mendimet e historianve kanë qenë të ndryshme. Për her të par përmendet një kastriot në vitin 1368 si kështje lari kaninës. Ka studiues që shojnë të ky kështjelar një para ardhës të kastriotëve të më vonëshëm, që është dëbuar nga pronat e vejta. Një mendim i tjil duhet pranuar si supozim, sepse nuk ka lidhje me të dhënat për kastriotët që japin më pas burimet historike. Prej disa familjeve shqiptare që emigruan në Itali, kastriotët njëhen edhe me një mbjemër të dytë, ma zreku. Si pas dy historianëve më të hershëm shqiptar, marim barlecit e dhimitër fërëngut, kastriotët ishin nga mati që, si pas mendimit të kohës, shtriej deri në bregde. Në këtë përfundim, ata janë në dyjtur nga pozicioni geografik kyqë i trevës së matit, si vend kryqizimi i rrugve që lidhnin krahinat e ndryshme të shtetit të kastriotëve si në kohën e gjon kastriotit, ashtu edhe në atë të skënderbeu. 
kurse periudave më të hershme të veprimtarisë së familjes Kastrioti autorët e si përpërmendur nuk i kanë kushtuar vëmendje, aq sa në veprat e marrin barlecit e të dhimitër frëngut nuk përmendet as emri i gjyshit të Skënderbeu. Kurse një autor tjetër shqiptar, bashkëkohës me dy të parët, John Muzaka, ka rëfyrë se gjyshi i Skënderbeu të quaj palë dhe se, si pas ti, kishte qenë për njarë i dy fshatrave të dibrës së poshtme, si njës dhe gardhit të poshtëm. Rëfim ky që mund të meret me një farë rezerve. Tregimi i mësi për mi John Muzakës ka shërbyrë si argument kryesor për ndo një historian të ditve tona që dibrën ta konsideroj si vendoriginën e kastriotëve. Po ashtu, si marim Barleci, edhe John Muzaka ka shënuar se John Kastrioti ka pasur në zotërim matin. Dimitr Frëngu ka shkruar se Kastriotët zotëronin edhe ujmishin. Tre autorët e mësi përm i shkruan veprat e tyre në filim të shej. Gjëvëj dhe largë Shqipëris, kur jetonin si emigrant në Itali. Më pas, në vitin 1553, një tjetër Shqiptar, Andre Angeli, ka shkruar në Romë se Para ardhësit e John Kastriotit, përveç matit, kanë zotëruar Kastorien dhe Ymenestrien. Si pas këti autori, John Kastriotit ka qenë i biri i Gjerg Kastriotit dhe kuj Kostandin Kastriotit, të mbiquajtur mazreku që kishtë vdekur në vitin 1390. Vepra e John Muzakës është më e sakt dhe më e besueshme se ajo e a Angelit, prandaj thuaj se të gjithë studiuesit e sotëm mendojnë se gjyshi i skënder beut quaj palë. Përveç autorve të mësipërm, është edhe një autor tjetër i më vonëshëm, por shumë i rëndësishëm, sepse ka jetuar në Shqipëri, kleriku i mdritur Shqiptar, Frank Bardi. Në vitin 1636, a i botoj një vepër polemizuese për të mbrojtur originën Shqiptare të Skënderbeut, kunder për pjekjeve të jë, Marnovicit për ta në dy jera atë me origin slave. Në veprën e ti, Frank Bardi i ka kushtuar një vend të veçant për caktimit të vendoriginës së kastriotëve. Pas një parashtrimi polemik të qështjes, a i arin në përfundimin se kastriotët ishin nga hasi i prizrenit, se kështu është në pajtim të plot me ndimi i përgjithshëm i kombit ton. Kjo fras e veprës së fëbardit i jep me ndimit të ti për hasin si vendoriginën e kastriotëve vlerën e një burimi historik të dorës së parë. Për mëtej, a i shpjegon edhe originën e emrit familjar të kastriotëve, duke e lidhur atë me emrin e fshatit kastrat që gjende i bus lumit dhe tregon se në kohën e ti një familje venda se kishte si mbjemër emrin e fshati kastrat. Për vendoriginën e kastriotëve nga hasi i prizrenit dëshmojnë gjithashtu edhe kronisti Raguzan Lukari, vepra e të cilit është botuar në vitin 1605, si dhe shënimet e fundit të shej. Gjëve të një kleriku boshnjak të botuara për her të par në vitin 1892. Po kështu mbjemri i dytë, mazreku, i kastriotëve si dhe pronat e tyre, kastorie dhe ymenestrie që përmend a engjeli gjenden në mikrotoponimin e shej. Gjëvi dhe të sot me të hasit, kastrat dhe mazrek dhe të lumës, ujmisht që përmendet edhe nga dëhër, frëngu. Në përforcim të këtyre vjen edhe një dëshmi e filimit të shej. Gjigjë se në qytetin e Gjakovës jeton të robaqepsi Mihal Kastrioti, që flet për pranin e ruajtje në dërshekuj të këti mbjemri në krahinën e hasit nga e kishin originën Kastriotët. Edhe ti paret fizike të Kastriotëve, si qishin ato të skënderbeu dhe të nipit të ti ferandit, të cilëve unijen deri diku mirë, mbështesin originën hasjanët të tyre. Pranimi i hasit si vendoriginë e familjes Kastrioti nuk e bënd të pashpjegueshme pse më pas përfajsues të kësaj familjeje, si dek të pemës genealogike të saj, do të shfaqen si pronjare zotër në viset e tjera të Shqipëris, si në Dibër, në mat eti. Gjath she Gjëve e më pas, edhe në këto krahina kishtë banor me mbjemrin Kastrioti. Qështja e originës së kastriotëve ka të bëj me një periud më të hershme nga ajo që njës me gjyshin e që vazhdon me të atin e skënderbeu. Të shtrira gjatë një harku kohor të til mendimet për vendoriginën e kastriotëve që japin autorët e hershëm shqiptar si më barleci, dër, frëngu, gëjë, muzaka, a engjeli dhe fëbardi si dhe burimet të tjera historike. Nuk kanë kundërshti ndërmjet tyre, por shfaqen si dëshmi në vijim që flasim për kohë të ndryshme dhe që plotsojnë njëra tjetërën. Fëbardi flet për periudhen më të hershme për trumbun genealogik të familjes kur ishte në has, John Muzaka përmend emrin e gjyshit të skënderbeut, palë kastriotin, duke të reguar dy fshatrat që kishte si pronia në dibër. Kurse më barleci dhe dëhër, frëngu flasim për pasardhësin e palit, John kastriotin dhe zotërimet që kishte ky. 
Opozita shëqërore e familjes Kastrioti u fuqizua si rjedoj e përpjekjeve të pinjove të ndryshën të saj, disa prej të cilve kjo rrug i shtriu për te i vend origjinës të tyre. Gjyshi Iskander Beud, Pal Kastrioti, si pas Gjën Muzakës, kishtë dy fshatra si feud në Diber. Kurse i biri i Pal Kastriotit, Gjoni, kryoj një nga shtetet më të rëndësishme në Shqipëri që në hapsirat e ti, përfshiu edhe krahinat e përmendura nga më barleci, gëjë, muzaka, dëhër, frëngu eti. Dëshmit historike për filimet e shtetit të Kastriotve thuaj se mungojnë një realitet i përgjithshëm ky për historin ton mesjetare, si do mos për viset lindore shqiptare. Gjatë dy vjetë vjeqarve të fundit të shej. Gjive në kryet të zotërimeve të kastriotëve duhet të ketë dalë gjon kastrioti. Në këtë periud, zotërimet e ti duhet të jenë zjeruar si do mos në drejtim të lindjes në rajonet e prizrenit të gostivarit e të tetovës, sepse, si pas më barlecit dhe gëjë, muzakës, gjon kastrioti që martuar në atë ko me vojsavën. Jelën, si pas një dokumenti raguzan të vitit 1439, vajse një dere fisnike të rëndësishme pran shkupit. Nga nëndë fëmijet që lindi Vojsava dhe që arritën moshën madhore, shtatë kishin lindur para vitit 1405. Zjerimi e fuqizimi i shtetit të gjon kastriotit përkoj me rënjen e dy shteteve kufitare me të të balshajve e të topjajve dhe sidomos pas dobësimit të fuqis ushtarake të përandoris Osmane kër ushtria e saj pësoj një disfat të rënd prej trupave mongole në betejen e Ankaras të vitit 1402. Gjatë këti viti 1402, zotërimet e gjon kastriotit ushtrin në drejtim të viseve bregdetare dhe u bën kufitare me ato të Venedikut. Që nga viti 1406, gjon kastrioti shfaqet si një partneri rëndësishëm në marëdhenjet me shtetet e huaja, ambasadorët e ti shkonin në Venedik, Ragus e në vendet e tjera dhe a i cilsoj për i tyre si zot shumë i fuqishëm, i madhërishëm eti. Ndërko edhe ambasador të tyre dërgoeshim pran gjon kastriotit. Pushteti dhe ndikimi i ti mbi zotërit e tjerë ishin të fuqishëm, pra ndaj më një 1408 a i ishte i pranishëm si garant i paches që u nënshkrua në rethinat e dursit midis Venedikut dhe Balshajve. Shtetin e gjon kastriotit e përshkonin rrug trektare shumë të rëndësishme. Ndërto, në rafshim për endim lindje më të rahurat ishin dy. Njëra rrug lidh të viset bregdetare me prizrenin që duhet të ketë që në qendra administrative e shtetit të gjon kastriotit. Në këtë qytet të lash kërgjëzoeshin rrug trektare shumë të rahura dhe që shkonin në drejtim të Prishtinës, të Pejës, të Tetovës eti. Traseja e rrugës së dytë kalonte nga bregdeti në përkrahinën e matit, dionte në drejtim të dibrës dhe ndishte rjedhjen e si për me të lumit vardar për të arritur në shkup. Në dokumentet mesjetare, këto dy rrug janë shënuar me emra të ndryshëm të qyteteve nga to kalonin, rruga e lejshës, rruga e prizrenit, rruga e prishtinës dhe rruga e shkupit. Interesat ekonomik e trektar të gjon kastriotit shtrieshin edhe për te zotërimeve të ti në fushë dardani, madje edhe për te shkupit, ku mund të bliheshin argjend, plumbë e hejkur si dhe drith me qmime më të ulta se në rajonet e tjera. Prodhime bujësore të viseve të ngrota, si pambuk, oris, susam eti. Kështu shpjegohen, pësër, lidhjet e ti me manastirin e hilandarit në malin e shengë, që gjendet në brigjet e detit e gje. Këti manastiri, Gjon Kastrioti i dhuroj në vitin 1426-2 fshatra nga pronat e veta në rajonin e. Gostivarit i bleu pirgu në Shëngjergjit i njohër edhe me emrin pirgu Shqiptar dhe në këtë manastir një nga djemët e ti, Reposhi, e kaloj jetën si murg deri sa vdiq më 25 korik 1431. Në epigrafin e varit, Reposhi mban titullin e lartë fisnik duk. Për jetën ekonomike e politike të shtetit të gjon kastriotit, ashtu si edhe të zotërimeve të fisnikve të tjerë shqiptarë si dhe ato të Republikës së Venedikut, rëndësi parsore, kishin raportet e tyre me kre komandantin Osman të Shkupit dhe, në përmjet ti, me sultanin. Në marëdhenjet me fqinjin e vetë lindor e shumë të fuqishëm u shtarakisht, gjon kastriotit duhet të ndishtë një politikë shumë të kujdeshme. Edhe Bejler Beut të Rumelisi interesante që deri diku të kishtë mirë kuptim me Gjon Kastriotin, sepse në shtetin e ti, në për një teren të vështire me prita të shumëta, kalonin rrugët trektare më të shkurtra për në brigjet e detit Adriatik, të cilat në atë ko nuk mund të mirë mbaheshin e të rrueshin nga askusht tjetër, vetëse nga vendasit. Në rethanat të tila, gjatë dhjetë vjeqarve të partë të shej. 
Jev, John Castriotti a rriti të fuste në nbingen e ti disa familje fisnike të një ora të Shqipëris se e përme dhe u bë figura politike kryesore e botës Shqiptare të këtyre rajoneve. Zjerimet e pushtimeve Osmane në viset lindore Shqiptare bën që John Castriotti dhe familje të tjera fisnike Shqiptare të mos ndieshin të sigurta, prandaj filuan të përforconin dhe printarim politike të tyre në viset përëndimore, si dhe të zjeronin lidjet me forcat anti-Osmane e shtetet e huaja. Qysh në filim të shejt Gjëvëburimet historike tregojnë se në kufit e shtetit të John Castriotit ishim përfshirë qyteti i rëndësishëm i prizrenit bashkë me rethinat e ti, krahinat për gjatë rrugve prizren, prishtim dhe prizren të tovë. Ato të matit e të mirditës dhe se a i kishte siguruar dalje në detin Adriatik në afërsi të zotërimit Venecian të lejshës. Në grëgderdjen e lumit ma John Castrioti mori në zotërim portin dhe qendrën doganore të shufadas, kripore të rëndësishme të shënkollit që më par kishin qenë në duart e dhimitër jonimës si edhe të gjithë zotërimin e këti, ku gjendeshin edhe dy kështjela. John Castrioti synon të të shtrijej në vijen bregdetare së paku deri në grëgderdjen e lumit bun, rajon bregdetar që kontrolohe nga Venediku. Në vitin 1410, Gjoni arriti të siguron të banes në Ulqin, por nuk u pranuan prej Venedikut kërkesat e ti të vitit 1417 për t'i dhenë fshatin Barbulush dhe malin me dua, Shëngjinin, ku dëshiron të të ngrin të një kështiel. Më pas arriti të amert e Shëngjinin. Zotërimet e ti u bën kufitare në veri me despotatin e rashës dhe në veri lindje me rajonin e Prishtinës, banorët e së cilës njinin taksat doganore që pagueshin për kalimin në për shtetin e Gjonit. Në jug zotërimet e Gjon Kastriotit kufizoeshin me ato të arjanitve dhe të topjajve, kurse në lindje me viset që ishin në mpushtuesit Osman të cilët përveç shkupit zotëronin në përëndim të ti kështjelën e të tovës. Pjesa më e madhe e fushës për gjatë rjedhje së si për me të lumit vardar e në përëndim të të tovës për një ko mbeti në nëzotërimin e John Kastriotit, të cilën më barleci e ka emërtuar dibra e poshtme. Edhe rajonet më në jug ishim pjesë e shtetit të John Kastriotit, ku fit e të cilit në atë drejtim shtrieshin deri në afërsi të qytetit të kërqovës, që kishtë rënë në mpushtimin Osman qysh në fund të shej. Gjivë Shtrirja e gjerë geografike e shtetit të John Kastriotit është pasyruar edhe në burimet historike Osmane. Në një dokument të muajt maj të vitit 1438 përmendet registri kadastral. I tokave të Gjonit, Juvanili dhe si pjesë e tyre vilajeti i dhimitër jonimës. Ky register Nuk është zbuluar deri tani, sepse si shumë kadastrat të tjera të asaj kohë mund të jetë shdukur. Registri kadastral i tokave të Gjonit duhet të jetë hartuar në pramver të vitit 1430, gjatë fushatës u shtarake të Isak Bej Evrenozit, ose, mësë shumëti, një kosisht me registrin e san dy hakut shqiptar. Në vitin 835 hër, 1431-1432, administrata Osmane harton të nga një register kadastral të veçant për shto san dy hakë, të cilët po ashtu si tokat e gjonit kishin disa vilajete si njësi administrative më të vogla. Prandaj edhe shtrirja geografike e. Tokave të gjonit ishte për afërsisht me atët e njësan dy haku. Pasurit e shumëta që kishin viset e dibrës së poshtme e të prizrenit dhe numri i madhi banorve që jetonin në to e bënin këtë rajon, i cili formon të pjesën lindore të shtetit të gjon kastriotit të kishte rol vendimtar në veprimtarin ekonomike politike dhe ushtarake të ti. Prandaj edhe fëmijet e ti përgjithsisht mbanin emrat karakteristik të këti rajoni. Pjesën lindore të shtetit të vetë John Kastrioti e Zotëronte si funksionari administratës Osmane, sepse vetë a i deklaronte në vitin 1411 se kishte në gatishmëri të përhershme një ushtri të përbër nga 2.000 kalorës shqiptar dhe 300 kalorës turq dhe ko pas kohë është shprejur se sultani ishte kryesot i ti për të gjallëruar sa më shumë lëvizje në malave e të njerëzve në rrugët trektare që kalonin në përzotërimet e kastriotëve, gjonin në nëshkroj akte me qeveritarët e vendeve të ndryshme, duke u garantuar sigurin e qarkullimit të malave e të trektarve të tyre në për shtetin e ti. Për të në dyjtur sa më shumë ardhjen e tyre, a i thjesht soj sistemin tatimor dhe vendosi vetëm një taks doganore për malat që trektarët e huaj do të transportonin në përzotërimet e kastriotëve. 
për të garantuar sigurin e lëvizjes së njerëzve dhe të karavaneve të mallave në për rrugët tregtare, Johnny vendosi roje në përtosi dhe në përkështjellat që shërbenin për mbrojtjen e tyre, si në ato të prizrenit, të gurit të bardh, të stelushit eti, dhe rriti shërbimet për mirëmbajtje në rrugëve. Pozicioni geografik kyqi shtetit të John Kastriotit e kishtë të bërë atë një urlidhje në Shqipërin qëndrore për të kaluar në rajonet e tjera të Shqipëris se e përme e të poshtme si dhe në rajonet lindore të Shqipëris, si në fushë dardani dhe në shkup në përmjet rrugës më të shkurëtër. Kjo ka qenë një nga arsyet kryesore që John Kastriotit e kishtë lidhje të shumëta familjare e martesore me sundimtar të tjerë Shqiptar, si me Arjanitet, Topiajt, Muzakajt, Balshajt, Gjurashët, Cërnojevicët. Lufta e përhershme e Stefan Gjurashit, Cërnojevicit dhe e para ardhësve të ti në rajonin e gentës kunder despotit të rashës, Gjergj Brankovicit, pa dyshim ka qenë e mbështetur dhe e bashkërenduar me aksionet u shtarake të vjerit të ti. John Kastriotit që kuj dëtyrimisht ka ndërmar edhe për interesat e veta në rajonet e shkodrës, të rafshit të dukajgjinit dhe të fushë dardanis kunder armikut të përbashkët, despotit Gjergj. Përbal një lufte me dy frontet të shqiptarve, Gjergj Brankovici dhe para ardhësit e ti kanë qenë të dëtyruar të tërhiqen dhe të rrudhin kufit jugor të despotatit të rashës. John Kastrioti hyri në lidhje ekonomike e politike edhe me vendet të huaja, si me Venedikun, Raguzën e ti. John Kastrioti zotëron të një potencial të ndjeshëm ekonomik dhe ushtarar. Të ardhurat kryesore vinin nga sistemi tatimor feudal që në nështetasit e ti tradicionalisht ishin të dëtyruar. Ti ipnin kryezotit të tyre me prodhime në natyr, me të hola dhe me pun angari. Ky sistem tatimor është shprejur në një akt dhurimi të vitit 1426, që John Kastrioti së bashku me djemt e ti i bën manastirit të hilandarit për fshatrat radostush dhe tre bisht. Në të thuet, duke dhuruar në dobi të manastirit këto dy fshatra, unë i liroj ato nga gjdo angari e madhe dhe e vogël, me të gjitha dëtyrimet për haracin mbretëror dhe taksat e shtetit dhe të gjitha këto ja jap manastirit të shenjë, të mos ketë as qefali, as zot, as pësare të mos japin të djetë as për drith, as për verë, as për mjalë, as dhurat në para, as para për kulot, as për të djetë bagëtish, kështu që kisha t'i marë të gjitha të drejtat mbi këto fshatra si pas ligjit. Kraha si temi të atimor të mësipërm, John Kastrioti siguron të të ardhurat të rëndësishme nga doganat, trektia e drithit e metaleve e kripës eti. John Kastrioti ndoqin një politik aktive për zjerimin e fuqizimin e shtetit të ti, me gjithë kushtet e vështira që ishin kryuar për i sulmeve e pushtimeve Osmane. A i forcoj lidhjet me Republikën e Venedikut dhe qysh në vitin 1407 arriti të siguronte prej saj qytetarin venecjane, e cila, bashk me fëmijet e ti, jurinjo edhe në vitin 1413. Në fillim të vitit 1410, Venediku pranoj kërkesën e John Kastriotit që të kishtë banes në ullqin dhe, në rast se do të dëboj nga zotërimet e ti prej Osmanve, a i bashk me familjen të banonte në atë qytet. Këto lidhje me Venedikun Gjoni i shfrydzoj për zgjidhje në Mosmar Veshjeve që pati në vitin 1407 me peshkopin e lejshës, i cili kishtë gjetur në bështetjen e papës që peshkopatës së arbrit të shkëpus të 12 kisha. Ndërhyrja e Venedikut pran papës që e fikase për Gjonin. Në vitin 1411, John Kastrioti, kundrejt një shpërblimi të përvitshëm për një mi dukatësh, i ofronte Venediku të ndim u shtarake me 2.000 kalorës të ti dhe 300 kalorës turqë, madje edhe më shumë në rast në voje. Si qështje parsore e aktivitetit politik të John Kastriotit ishin marëdhenjet e ti me fqinjet lindor, pushtuesit Osman, fuqia u shtarake e të cilëve ishte e papërbalueshme për i ti. Si që del nga fraza e dokumentit të vitit 1411, të cituar pak më sipër, John Kastrioti ishte afruar me komandantin Osman të Shkupit, Bajazitin, aqë sa mund të komandante edhe 300 kalores Osman. Edhen kjo që lejon të supozohet se a i mund të ketë qenë së paku në postin e subarshit të tetovës. Në kushtet të tila, për të mbajtur në këmë shtetin e ti, John Kastrioti ishte i shtrënguar të pranon të vasalitetin dhe i sultanit dhe ti paguante, si që ka shkruar vetë në vitin 1426, Haracin Brejti. Si garanci për pranimin e vasalitetit Osman, të pak të nqysh në vitin 1409, John Kastrioti që dëtyruar të dorëzon të peng një nga djemt e ti, që, me sa kuptohet, ka qëndjali i madhë Stanisha.
në betejen e Ankaras, që u shvivoj gjatë vitit 1400 e 2000 disë trupave mongole dhe ushtrive osmane. Këta të fundit pësuar një disfat të rënd dhe jeta politike e përandoris osmane u përfshin nga konflikte të brendshme për trashëgimin e fronit osman, konflikte që vazhduan afer një dhjetë vjeqar. Gjatë këtyre viteve u do bësua për kohësisht presioni Osman për të reaktivizuar pas ardhjes në front të Sultan Mehmetit i 1413-1421. Ndërko, zotërimet e John Kastriotit arritën një zirim e fuqizim të malë. Këte e favorizoj edhe qëndrimi i komandantit Osman të Shkupit, Bajazitit, i cili nuk ndoqi një politik pushtimesh, por atë të marveshjes me fisnikët shqiptarë. Pas vdekjes të ti në vitin 1414, a ju zëvëndësua nga i. Biri, për veprimtarin e të cilit është vështir të thuet diçka. Gjatë viteve në vijim rol të veçan në drejtimin e veprimtaris politike e ushtarake të pashasan dy haku të shkupit do të kishin Isak Bej Evrenozi dhe i biri i ti, Isak Beu. Evrenozët ishin një familje shumë e pasur. Vetëm në shkup ata kishin bi një qinë dy qane. Gjatë disa djetë vjeqarve si ushtarak të lartë Osman, evrenozët u përpoqen të kontrolonin rrugët trektare të vendit që të fuqizoeshin ekonomikisht gjithnje e më shumë. Në filim të vitit 1415 kaloj në duar të Osmanve Kruja, e cila kishte një pozicion shumë strategjik dhe kontrolon të segmentet të rrugëve trektare që lidhnin shkupin me bregdetin shqiptar si dhe viset përëndimore të vendit. Pra ndaj pushtimi i krujes dëmtoj rënd interesat e fisnikve të Shqipëris qëndrore dhe të epërme, sepse tani zotërimet e tyre nga qasti në qast mund të pushtoheshin prej Osmanve. Rënd u goditën edhe zotërimet e gjonit, sepse Osmanet mund të zotëronin rrugën trektare që kalon të në përmat e diber për të arritur në shkup, e kontroluar deri në atë ko prej kastriotëve. Si do qoft, gjoni u tregua mjafti kujdeshëm në marëdhenjet e ti me Osmanet. Për të mbrojtur interesat e shtetit të ti dhe për të mënjanuar për plasjen me ta, kur krujara në duart e Osmanve, Gjoni dërgoj djalin e ti të vogël, Gjergjin, si i qoglan, pash, pran oborit Osman. Në këtë mënyr a jevitoj për disa vjetë konfrontimet me Osmanën. Kurse Republika e Venedikut vendosi që t'i jepte një tribut vjetor prej 200 dukatësh subashit turk të krujës, që ky të mos sulmon të dursin dhe të mos prek të kriporet e shumëta të këti qyteti. Me gjithë për pjekjet e gjonit për të pasur marëdhanje sa më të mira me sultanin, a i nuk hoqi dorë nga masat më brojtëse. Në nëntor të vitit 1417, gjoni i kërkoj më kod Venedikut që të përbalonin së bashku sulmet e mundshme Osmane dhe i premtonte se ishte i gatshëm të vinte në dispozicion të një aksionit të përbashkët të gjithë, luftëtarët dhe kështjelat e veta. Në këto rethana, gjon Kastrioti i kushtoj vëmëndje të veçan bashkë veprimit me fisnikët shqiptarë. Kur në vitin 1418 Balsha i i i shpalli luft Republikës së shën Markut për të rimar Shkodrën dhe Drishtin, Gjoni mbajti anën e ti dhe qenë të pajfektshme për pjekjet e Venedikut gjatë viteve 1419-1420 për të larguar atë nga Balsha. Konflikti midis Balshës i i dhe Venedikut në rajonin e Shkodrës pëngoj lëvizjen e trektarve shqiptar, Raguzan Eti dhe qarkullimin e malrave në drejtim të Kosovës, ku në dy rej e përpunoj Ari, Argendi e Plumbi dhe ku qmimi i prodhimeve të shumë të bujësore ishte më i ullet në krahasim me qmimet që ato kishin në viset përëndimore. Këto rethana ish fillëzoj Gjon Kastrioti për të intensifikuar qarkullimin e malrave në drejtim të Kosovës në për rrugën trektare Shufada, Prizren, Prishtin dhe në atë të shkupit të kontroluara prej ti. Në shkur të vitit 1420, a i nënshkroj një akt trektar me Republikën e Raguzës, në përmjet së cilës u garanton të trektarve të saj lëvizje të sigurt në për rrugët e si për përmendura. Në mars të vitit 1420, e dy gjon Kastrioti siguroj edhe miratimin e Venedikut për të lejuar trektarët Raguzan, që në vend të shkodrës të vinin në lejsh për të rahor rrugët e zotërimeve të ti. Pas vdekis së balshës i i, John Kastrioti ndërmori masa të me një hershme për të mbrojtur interesat e veta politike dhe ekonomike. Në rajonin e Shkodrës, ku kishtë zbritur u shtria e. Stefan Lazarevicit dhe mbante të rethuar qytetin, Johnny dërgoj trupat e veta. Në një letër që i shkroj Venedikut në nëntor të vitit 1422, 
a i ka rëfyrë se nuk e kishte lejuar despotin serb të rashës të merë të lejshën dhe shprete me këtë rast ga të ishmërin e ti për të ndimuar venecianët që të dëbonin ushtrin serbe nga rajoni i shkodrës. Ndërko, Krahas Gjonit edhe djemt e ti kishin filuar të aktivizoheshin në veprimtarim politike dhe ushtarake të familje së tyre. Burimet historike të regojnë se gjatë vitit 1422 nga djemt e ti komandon të trupat e kastriotve në rethinat e shkodrës. Kurse në vitin 1428 përmendet një djal i gjon kastriotit i bërë turk e musliman, që kishte trupa ushtarake pra në zotërimeve të Venedikut po në rajonin e Shkodrës. Interesat ekonomik dhe politik të shtetit të kastriotve e në dyjtën gjon kastriotin që të kushton të vëmëndje edhe rajoneve të tjera shqiptare, të cilat nuk ishin kufitare me zotërimet e ti. Jo lidhjet familjare që kastriotët kishin me balshajt, po pikërisht interesat ekonomik e shtynin gjon kastriotin ti për krate vazhdimisht ata, madje duke dërguar edhe ushtrin e ti në ndim të tyre. Edhe pas vdekjes më një mi e 421 të balshës i i, që ishte kushëri i ti, gjoni vazhdoj lidhjet me fisnikët e tjerë shqiptarë të zotërimeve të balshës i i, si me gjurashët cërnojevicët që i kishin zotërimet filestare në rethinat e grykës së kotorit dhe që më pas i shtrin edhe në gend me të cilët lidi krushi. Gjurashët u angazhuan në një luft shumë vjeqare kunder për pjekjeve të despotatit të rashës për pushtimin e viseve bregdetare shqiptare që shtrieshin në veri të lumit buna. Ndërko edhe gjon kastrioti kundërshtoj synimet e despotve serb për marjen e lejshës dhe për zjerimin e pushtimeve të tyre në rafshin e dukajgjinit dhe në fushë dardani. Pesha dhe roli i shtetit të gjon kastriotit në jetën e vendit erdi gjithnje duke u rritur. Fuqizimin më të madh a i arriti në kohën kur në kryet të ti do lidjali i vogël i gjonit, gjerish kastrioti Skënderbeu.